السيد هنشتغل النهارده ريفيجن بيولوجي للاوت كومز اللي داخله في البي تيرم اللي هو خلاص يوم من الاحد يعني هنشتغل على الامتحان نقعد نحله واكتر من من 100 تيرم قديم وفي نفس الوقت كل ما نبدا اوت كوم بمسألة مثلا ونلاقي حاجة جديدة تمام هنشرح يعتبر وبنعمل سامرايز للأوت كام كله من أول لآخره مش هنعمل سامرايزنج بس على الأسئلة لا هنبقى في نشرح على البورد كده نعمل الموضوع الحاجات الأساسية اللي ما بتخليش منها أي امتحان وإن شاء الله لما تدخل الامتحان تكون عندك البيس اللي بتحل فيها أي سؤال يجي لك بإذن الله نبدا باول سؤال اول طبعا ليرن اوت كام هو بيتكلم عن انتروداكشن للجيناتيك موديفيكيشن او جيناتيك انجينيرنج تمام ففي الاول خالص جاب لك مثال على البي تي كور وايه هو الجيناتيك موديفايد اورجانيزمز اصلا ونهي لك بقى بشويه ديبيتس عن استخدام البي تي كور نفسه او مش البي تي كور يعني الموديفايد اورجانيزمز و... وقال لك بريف او بدايه عن ايه اللي انا بعم... ايه اللي انا بستخدمه علشان اعمل جينيتك موديفايد اورجانيزمز اللي هو كان بريف ان هو بيكلمك عن البلازميتس تمام <تصفيق> كده فاول سؤال بيقول لك ايه هو الجينيتك موديفايد اورجانيزم المفروض ان ده ممكن يبقى اسهل سؤال في الامتحان لا هو ده بيسألك كده دايركتلي على المين كونسبت او المين توبيك او المين فوكس بتاع الترم كله يعتبر فنيجي نشوف الاختيارات The science of creating new biological organisms that don't exist naturally in the environment لا هو فكرة الجيناتيك موديفايد اورجانيزمز ان هو انا عندي اورجانيزم عايز اطوره عايز إيه عايز ازود له كده حاجة تخليه يواكب ال اللي حواليه او مش يواكب اللي حواليه يعني اغيره على مزاجه وانا في شويه تمام فهو دي فكره الجيناتيك موديفايد اورجانيزمز الفكره كده اللعب في 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 الاورجانيزمز اللعب فيهم عايز العب فيهم على مزاجي علشان يبقوا ماشيين على اللي انا عايزه فهي دي فكره الجيناتيك موديفايد اورجانيزمز any kind of manipulation of genetic organisms to make useful products هو ممكن بس هل هو اي نوع من التلاعب في الجيناتكس نفسها بتاع الاورجانيزمز يعني هو انا بمسك الجينات الجينز بتاعته واقعد العب فيها يبقى هو دي جيناتيك موديفايد اورجانيزمز مش قوي الاجابه مش دقيقه او مش صح قوي an organism that has been genetically modified through the addition of small amount of genetic material from other organisms هي دي بقى genetic modified organisms هي دي الاساس يعني اجيب organism احط فيه جين من organism تاني هي دي genetic modified organism وهي دي الطابق بتاعنا تمام يبقى انا عندي organism احط فيه جين تاني من بره من organism تاني غالبا بيبقى organism تاني تمام هي دي genetic modified organism يبقى الإجابة هتبقى سي نشوف زي كده an organism found naturally in an environment that was genetically changed by organisms other than humans طبعا لا هو ال genetic modified organisms طبعا بتبقى ليها تبع ال genetic engineering ال human هما اللي بيبقوا متحكمين علشان يعملوا الصفات اللي على مزاجهم يلعبوا على مزاجهم تمام ال bacillus syringelesis اللي هو البيتي بروتين Uh, in lower bt corn produces a protein that can kill certain insects that feed on corn crops طبعا اللي هو زي corn borers تمام وهنبقى نتكلم عنهم دلوقتي نسمرايز الكيس ستادي بتاعي تسبب scientists have been successful in transferring the gene that codes for this protein from the bacterium to the corn so the corn can now make the protein ذا بي تي بروتين يبقى هو كده بيكلمك اصلا اكنك ان انت لسه قاري سبب فهو بيحط لك الكيس ستادي بتاع السبب ويقول لك بقى ايه هو البوتنشال بروبلم اسوشيتد ويز انكريزنج ذا برودكشن اوف بي تي كور المشكله الاساسيه بتاعت البي تي كور في كده كان في بعد الكيس ستادي اربع بانلز هنلخصهم دلوقتي عشان نخلص من حوار البي تي كور خالص كان اربع بانلز كان منهم اثنين ضد البي تي كور واحد منهم كان بيتكلم بيقول ان انا طول ما انا بعرض 
البكتيريا او مش بعرض البكتيريا بعرض بعرض الانسكت لنفس النوع من التوكسينز كل ما ياكلوا الكورن يلاقوا نفس النوع من التوكسينز اللي هو بتاعت البي تي ده هيخليهم مع الوقت مع الوقت هياخدوا اميونتي ناحيه ناحيه التوكسين ده او ناحيه البي تي ده يبقى هيعمل له ريزيستنس تمام يبقى هي دي الفكره ان هم كان خايف ان احنا ماشي البي تي كورن هيفيدنا دلوقتي والدنيا زي الفل وهيزود يولد للكروبس وهيعمل حاجات جميله جدا بس حتى هو كان قايلها بالنص نفكر لل... نفكر للانفايرمنت بتاعت المستقبل ما نعملهاش ديستراكشن ما نبصش بس لدلوقتي فهو كان بيقول ان الكورن بورز ده ممكن يعمل ديفلوب ريزيستنس للبي تي بروتين بعد كده تمام بعد كده ممكن ان هو بسبب كثره العرضه بتاعتهم ان هم خلاص كل شويه ما هو الانسكت او الفورين اورجانيزمز او الانفيدرز بمعنى اصح ما هو مش غبي هو هيفضل ياكل واللي هو عارف اللي هو ياكل ويموت ياكل ويموت لا مع الوقت هيبقى في ريزيستنس تمام الانفيدجوالز اللي بعد كده هتفهم لا يحصل بقى ايه زي الناتشرال سيليكشن بحيث ان هو يبقى عنده ريزيستنس للتوكسنز دي فهل هو كورن بورز ماي ستوب فيدنج اون كورن بورز ماي ستوب فيدنج اون كورن بلانتس؟ طبعا هو ده لو حصل اصلا مش حاجه بروبلم يعني تمام بس هي دي ما كانتش الفكره بتاعته ايه او ما كانش الطبق اصلا في السبب. كورن بورز ماي ديفلوب ريزيستنس تو ذا بي تي بروتين طبعا هي دي كانت الاساس. فارم فارمرز ماي نيد تو يوز ليس بيستيسايد تو كنترول كورن بورز طبعا دي افضليه اصلا ان هو خلاص هو بيقدم بيحط توكسينز فمش هيحتاج ان هو بيستيسايد قوي. كورن بورز ماي كومبيت ويز اذر انسكتس ذات فيد اون كورن بلانس طبعا ده اوت اوف توبيك خالص فهو الدايركتلي الاجابه هتبقى كورن بورز ماي ديفلوب ريزيستنس تو ذا بي تي بروتين. عشان نخلص بقى من حوار البي تي كورن وكده ف هنمسك الموضوع من اوله بيقول لك ان انت عندك بكتيريا تمام يبقى انا اول حاجه هتكلم عن بكتيريا البكتيريا دي اسمها ايه؟ اسمها بي تي او باسيلس بي تي او باسيلس سيرين جينيسيس تمام دي بتعمل حاجه ايه؟ تطلع توكسين يبقى انا البي تي البي تي بكتيريا دي او باسيلس سيرين جينيسيس بتقدر ان هي تطلع الانزيم او البروتين اللي بيعمل لي التوكسين، التوكسين ده بيعمل كيل او ان هو بي بيبقى توكسيك لل some insects اللي بتنفيد الكورنز زي الكورن بورز تمام؟ يبقى انا عندي بكتيريا، البكتيريا دي اسمها بي تي او باسيلس سيرنجنس بتعمل توكسين بتطلع توكسين او بروتين البروتين ده توكسيك للانسكتس زي الكورن بورز تمام طب انا ايه مشكلتي مع الكورن بورز بيقول لك ان انا مشكلتي مع الكورن بورز ان كل جنريشن من الكورن بورز بتقدر ان هي تقلل لي من المحصول بنسبه 5% بتاع الكورن تمام يبقى انا مشكلتي ايه مع الكورن بورز؟ ما هم موجودين عادي انسكتس وبتاع، لا هم مشكلتها ان هم بيعملوا لي ديستراكشن مور زان او از ماتش از بيقللوا لي من المحصول بنسبه 5%. بيقول لك بقى ان هو ساعات لما يبقى في الوارم كلايمت في الوارم كلايمت يبقى احنا هنا هنا حته كده وارم كلايمت بيزيد الريسك ده ان هو بيبقى في اب تو 3 جنريشنز بتهاجم المحصول تمام في جروينج في جروينج سيزون واحد يعني في في حصاد سنه واحده تمام ممكن في الكورن كلايمتس 3 جنريشنز تهاجم الكورن ده ما بالك وان جنريشن بيعمل 5% ما بالك 3 جنريشنز بقى فمشينا بشويه ستبس اول ستب يبقى انا اول حاجه كانت ايه؟ ان الفارمرز كانوا بيرشوا انسكتيسايدز بس هي دي كان بقى فيها مشكله اول حاجه الهيلث بتاعت الفارمرز كانت اتريكس اتريسك تمام كان في مشكله ان هو بيعرض حياه الفارمرز للريسك ده ان هو العرضه للانسكتيسايدز دي كتير تمام تاني حاجه ان هو كان بيقتل انسكتس مفيده زي البيز واي بنفيشال بنفيشال انسكتس ثانيه وكمان الانسكتسايدز اكسبنسيف اول حاجه ان هم كانوا بيرشوا ايه؟ انسكتسايدز 
الانسكت سايز دي كانها ثلاث مشاكل الهيلث بتاعت الفارمرز بتاثر عليها وبتخليها اتريس بتموت لي بينفيشال انسكتس زي البيز ان هي اصلا عايزها تمام فالانسكت سايز دي بتموتها لي فكده ايه مشكله ثانيه ثالث حاجه ان انا اعمل ابلاينج للانسكت سايز او ان انا اجيبها اصلا ده اكسبنسف تمام فبعديها بقى مش مهم السنه بس هي كانت 1930 نجي هنا 1930 ما تطلعش مهمه بس عشان نشوف الكرونولوجيكال اوردر بداوا ان هم بدل ما يرشوا انسيكتسايدز بقوا يرشوا البي تي بكتيريا يعني بدل ما يرشوا انسيكتسايدز بقوا يرشوا ايه بي تي بس هنا بقى ايه عندي بقى مشكلتين اول حاجه ان هو بيريمين اكتف لمده 1 ويك بس يعني معنى كده كل شويه كل اسبوع تاني حاجه مش افكتف لكل الانسكتس لما هو يترشح محصول كان بيلوز الافكت الافكتفنس بتاعته يعني ما كانش بيرو... ما كانش بيقتل كل الانسكتس فكده دي ايه تاني مشكله نيجي بقى لثالث حاجه في 1900 69 دي اخر حاجه بقى العلماء وصلوا ان هم يعملوا ايه؟ يعملوا انسيرت يعملوا حاجه اسمها بي تي كور ودي فيها بدل ما هم هيرشوا البكتيريا على الكروبس لا هيخلوا الكروبس نفسها هي اللي تصنع التوكسين ده فهياخدوا الجين المسؤول على التوكسين او البروتين التوكسيك للكورن بورز ياخدوه ويدخلوه جوه الكورن فبعد كده هيبقى اسمه بيتي كورن عشان هو هيبقى قابل ان هو يطلع التوكسين بتاع الباسيلس سيرنجنتس تمام يبقى ده كده ايه الملخص بتاعت الفكره تمام يبقى احنا قلنا ان البكتيريا اسمها بي تي باسيلس سيرنجنتس بتطلع التوكسين التوكسين ده بي افكت الانسكت خاصة الكورن بورز او دي مثال يعني بتاعها كورن بورز، كورن بورز دي جنريشن واحد منها كان بيقدر ان هو يقلل لي من المحصول بنسبة 5% وكان مشكلتها بقى ان احنا في الوارم كلايمتس بتاعت الكورن ان هو بتاعت فترة الحصاد بتاعت الكورن كان بتوصل لثري جنريشنز بتاتاك الكورن ده فمرينا بعدة مراحل عشان نحل الموضوع ده. أول حاجة خالص الحاجة البدائية إن إحنا كنا بنستخدم إنسيكت سايدز بس دي كانت ليها تلاتة تلات عيوب. أول حاجة إن الهيلث بتاعت الفارمرز كانت بتتأثر وكانت بتكون أت ريسك وكان بيقتل كان بيقتل لي إنسيكتس أصلاً أنا محتاجة زي البيز. آخر حاجة إن هو إن أنا أجيب الإنسيكت سايدز دي نفسها إكسبنسيف وان انا ابلاي ات على الكروب كان اكسبانشن بعد كده قلنا ان خلاص نجيب البكتيريا دي ونرشها بس لقينا ان هي مش بتبقى اكتف اكتر من اسبوع زائد ان هي ما كانتش الافكس بتاعتها او الافكتفنس بتاعتها كانت بتقل فما كانتش بتاثر على كل الانسكس فاخر حاجه وصلنا لها ان احنا عملنا ايه البي تي كور جبنا البكتيريا اخدنا منها الجين اللي احنا عايزينه حطيناه في البلازميد ودخلناه في البلانت تمام كده ندخل بقى على البانلز او الديبيتس تمام الديبيتس دي ان احنا عندنا في كان في كونسيبت كده بيقول لك ايه الادفانتجز والديتا ادفانتجز او الديبيت على حوار الجي ام او فهي اول حاجه ان هي بتعمل ريز كان بيزود اليلد بتاع الكروبس يعني ايه زود اليلد بتاع الكروبس اليلد يعني الاماونت اوف الاماونت اوف بلانت اللي بتقدر ان هي تتزرع في قطعه في مساحه من الارض تمام يعني بدل مثلا انا قطعه الارض اهي بدل ما هي هتطلع لي مثلا ثلاث زراعات ثلاث بلانتس هيزود لي اليلد ده يخليني مثلا في نفس قطعه الارض يطلع لي مثلا 10 بلانتس سواء بقى ان هو او انتاجيه 10 بلانتس يعني مش يعني ممكن اكنه زيها يطلع لي 10 بلانتس كده او ان هو يزيد لي بقى الطول بتاع البلانتس فتطلع لي انتاجيه اكتر فهي دي فكره اليلد ان هو الديبيت 
من الحاجات اللي هي مع الـ الـ مع الـ مع الجي ام او ان هو بيزود لي اليوند بتاع الكروبس فده هيساعدني ان بعد كده بدل ما انا بعتمد علشان مش بقدر انتج محاصيل كتيره بدل ما اعتمد على التصدير من بره لا انا استخدم جينيتك موديفايد اورجانيزمز واقدر ان انا اطلع استهلاكي بنفسي او اطلع اللي انا عايزه من نفسي من ارضي وبالعكس كمان ممكن يطلع يبقى فايد بعد استخدام الجي ام او فهصدره بره فدي كده كلها ايه؟ ايكونوميكال بينفيتس تمام؟ تاني حاجه ان هي ما بتاثرش على المونرش باترفلايز ما بتاثرش على المونرش باترفلايز تمام؟ دي حاجه مثال ان هو بيقول لك ان هي مش بتاثر على الحاجات اللي انا الحاجات البينيفيشال للبلانت في في انسكتس كتيره بتبقى بتساعد في عمليه البريدنج ما بين البلانت فبيقول لك ان هو البي سي كورن ده من الحاجات الافضليه فيها ان انا بقدر اتحكم في التوكسنز اللي طبعا دي هي بتموت ايه او ما بتموتش ايه عشان انا عارف التوكسنز دي طبيعتها ايه فكان مثال في البانل كان بيقول ان هي ما بتاثرش على المونرش باترفلايز طبعا كل الايكونوميكال فاكتورز دي ان هي هتسيف ماني انا ليه بقول البنفيتس دي علشان هي سالفه الامتحان يقول لك ايه الحاجه العيب في الجي ام او فبتبقى المفروض عارف دول او ايه هو حاجه حلوه في الجي ام او فالمفروض يبقى عارفهم برضه فعشان ساعات بيلعب في الحته دي جاي ما هو بيسيف بي سيف ماني للفارمرز عشان بدل ما هو كان هيجيب كميه انسكتسايدز مهوله لا هو خلاص ولا هيحتاج ان هو يجيب انسكتسايد ولا هيحتاج ان هو يعملها سبراي هو السيدز بتاعت الكورن ده الموديفايد خلاص هي عندها اميونتي او ريزيستنس للكورن بورز دي بتقدر ان هي تعمل لها اتاك وتخلص منها رابع حاجه بتعمل لوورنج للليفل بتاع الفانجل توكسين والفانجل توكسين ده كومن قوي في الكورن طب ما هو الفانجل توكسين ده الفانجل توكسين ده هارمفول للشيلدرن ده بيافكت اكتر على الشيلدرن فكده هو بيقول لك ان البي سي كورن ده مور سيف للشيلدرن او اللي هو يتاكل اصلا تمام ذان الكورن العادي تمام عشان هو بيعمل لوورنج للفانجل توكسين طبعا اخر حاجه زي ما انا قلتها في الاول بانل عشان دي اول بانل آه ان هو بيهيلب ان احنا ننقل ننهي الـ ننهي الهانجر والمالنيوتريشن امونج البيبل ودي كانت فكرتنا اللي هو في بتاع الايه انكريزنج الجيلد بروكس يبقى الجيلد كروبس ان هو هيقند الهانجر And malnutrition. نيجي بقى اللي كان بيطلمد وبيقول لنا المشكله المشاكل بقى بتاعتها. كان بيقول ان هو ال continual exposure continual exposure بتاع الانسكتس للانسكتسايدز اللي هو الحاجات البدائيه اللي احنا بنستخدمها الانسكتسايدز بيخليهم ان هم يعملوا ريزيستنس. بيعمل لي ديفلوبمنت لريزيستنس انسكت بوبيوليشنز تمام طب ما بالك بقى ان التوكسين موجود جوه الكورن نفسه هيخليه مع الوقت مور لايكلي ان هو يبقى ريزيستنس ذان ان هو الفارمرز يقدروا يعملوا لها سبراي عشان كده هو بيقول وي ماست فيد اور تشيلدرن توداي ويزاوت هارمينج ذا انفايرمنت فور ذا تشيلدرن اوف تومورو هو فكرته بس ان هو اللي بعد كده جينيتيك موديفايد اورجانيزمز او الجينيتيك انجينيرنج بما بشكل عام مستخدمه من زمان جدا يعني مش اول مره تستخدم في البي سي كورن ده كمان استخدمت علشان نعمل نعمل بروديوس للهرمون بتاع الانسولين تمام عن طريق الايه كلاي كان في الاول بيعملوها ازاي بيجيبوا البيج بانكرياس وبيستخرجوا منه الانسولين ده كان اكسبنسيف وطايم كونسيوم فهو بدل ما كنا بنستنى بقى البيج ان احنا نعمل اكستراكشن منه الانسولين لا خلاص بقى ويقدروا ان هم يبروديوس وموديفاي الايكولاي ان هي تعمل جنريشن 
او برودكشن للانسولين تمام تاني مشكلة هنا ان هو بيخاف او خايفين عندهم شوية فيرز ان هو يأثر في الايكو سيستم تمام هيأثر في الايكو سيستم ازاي؟ هو مش البلانتس بتعمل بريد والبريد ده ممكن يبقى فيه كروبس تانية يبقى محاصيل تانية خالص يعني مش شرط ان هو يبقى من نفس ال الكروب اللي انا عامله ده او من نفس المساحه ممكن يوصل للوايلد كروب ثانيه او مناطق ثانيه خالص تمام ويعمل بريد فهي دي بقى المشكله ان هو الجينز اللي جوه البلانت ممكن تتنقل لي الكروب الثانيه خالص فده ممكن يغير لي ويعمل لي شويه تشينجز في النيتف بلانتس فدي ممكن تؤدي لهارمفول تشينجز فعشان هو كده بيقول بي لازم نعمل ستادينج كويس للتاثير عليها على الايكو سيستم زائد كمان التاثير عليها على على الهيومن ادى مثال على السوي بين بلانت ان هم عملوا لها عملوا اد عملوا ادينج للجين بتاع البريزون فايدته ايه؟ يخلوه بس ان هو مور نيوتريشس تمام؟ يعني هو الغرض بتاعهم ان هو يبقى ايه مور نيوتريشس يبقى القيمه الغذائيه بتاعته اعلى. ادينج البروتين نات بروتين ده خلى خلى ان الناس اللي عندها الرجي للبرازيل نتس يحصل لها الرجي من الصوي بين ده عشان هي مجرد حصل لها ادينج للبرازيل نات بروتين. فالمفروض بيقول ان هو يبقى مدروس جامد التاثير بتاع الادينج جينز ده على الهيومن مش الايكو سيستم بس الهيومن كمان وده مثال السوي بين بلانت ان هو لما عملوا ادينج للبرازيل نات بروتين عمل برضو نفس الالرجي رياكشن للناس اللي كان عندها الرجي من البرازيل نات بروتين وخلى الشركه طبعا تقف على الريسيرشز بتاعتها او البرودكشن بتاعها للموديفايد سوي بين تمام يبقى دي كده ديبيت اول حاجه ان هو بيزود اليلد بتاعت الكروبس ما بيعمليش ما بيقدرليش ما بيقدرليش على الانسكتس البينيفيشال ومثال مونريش بتر فلايز بيسيف ماني وقلنا المثال بتاعتها ان احنا مش هنحتاج دلوقتي انسكت سايتس ان احنا نشتريها او نعمل لها ابلاينج بيلور الفانجل توكسين طب مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو كان كان مضر للشيلدرن ف ان انت تاكل بي تي كورن او جيناتيك موديفايد كورن هيبقى سيفر ليك ذان ان انت تاكل النورمال او التيبيكال كورن. قلنا اخر حاجه ان احنا في المد استخدمنا جيناتيك موديفيكيشن كتير منها مثال بتاعت الانسولين ان احنا عملنا له برودكشن من الايكولاي عكس ما كنا في الاول بنطلعه من الاكستراكشن من البيج بانك كرياس وده كان اكسبنسيف وتايم كونسيوم الدرو باكس بتاعتها بقى ان الاكسبوشر مثلا بتاع التوكسين اللي هو موجود اصلا في الكورن هي ممكن يليد لبعد كده في الفيوتشر لريزيستنس تاني حاجه ان احنا لازم ندرس التاثير بتاع الجيناتيك موديفايد اورجانيزمز دي على الايكو سيستم وعلى الهيومن وقلنا مثال السوي بين ان هو لما عملنا له ادينج للبريزنت نات بروتين عمل نفس الالرجي رياكشن اكن الناس كانت بتاكل ايه برازيل نات بروتين نفسها which of the following is not an advantage of reducing genetically modified organism او ده عشان كده بقى انا قلت ايه اخلص من الجيناتيك موديفيكيشن كلها A Reducing greater yields within a short period of time, the advantage. احنا قلنا يا أول حاجة خالص. Reducing cereals which contain a variety of nutrients, the part of advantage. Increasing the resistance to pests and thus reducing the use of pesticides, the advantage. عشان كده كان إيه كان بي سيف المالي بتاع الفارمرز. Upsetting the equilibrium in the ecosystem. هي دي إيه. الحاجة الوحيدة الداون سايد او درو باك بتاعت ال ال جي ام او في الاختيارات دي يبقى الاجابة دي. For these years corn crop a farmer chooses to plant the seeds of the best testing corn plants from the last year's crop. This is an example of في فرق بقى بين الجي ام او والارتفيشال سيلكشن او السلكتيف بريدنج تمام؟ 
الارتفيشال سيلكشن او السلكتيف بريدنج ايه اللي بيحصل فيه؟ ان انا زي ما بنقي بعض انقي بدل ما انا بنقي جينات لا بنقي الاورجانيزم على بعضه اقعد ادور مثلا كده انت جيت تشتري من عند بتاع الخضار وات ايفر طماطم مثلا فانت مسكت الطماطم كده مش هتم مش هتم مش هتمسك ال... مش هتاخد المتفعص او اللي هي تحس ان هي مخضره قوي هتمسك اللي هي التيبيكال المحمره الحجمها كويس وتاخدها اللي ما بتحسش ان فيها فتحات او كده فهي دي نفس الفكره ان هو برضو الهيومن او الفارمر لما يجي ان هو يزرع محصول جديد هيشوف المحصول من المحصول عنده افضل اوتبوت الحاجات الـ 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 الثمار اللي طلعت له كان احسن حاجه ويزرعها يستخدمها ان هو يزرع هو كده عمل سلكشن سلكشن من الكروب نفسه يبقى انا لما اتكلم عن الارتفيشال سلكشن تمام بنقي يبقى يعني اجي في دماغي كده اللي هو ايه انقي اللي هو المود او الجوبلت اللي هو ايه الحاجات الحلوه دي تمام انا بقعد ادور كده طب الحاجات الحلوه دي هعمل فيها ايه تمام حاجه من الاثنين يا اما هاخدها لنفسي تمام يا اما هجيب حد ايه ياخد الحاجات دي تمام يبقى دي فكره الارتفيشال سلكشن فكره الارتفيشال سلكشن حاجتين يا اما انا بعمل بريد لكروب عندي بكروب تاني في تريدز معينه علشان تظهر التريدز دي في الاوفيس برينجز او في الـ في الكروبس اللي بعدها تمام يا اما بلاقي انا من نفس الكروب واخد منه تمام علشان ازرعه تمام يطلع لي في الـ في الاوفيس برينجز او في الـ في الكروبس اللي بعدها زي الفكره دي تمام فهي دي الارتفيشال سيلكشن او السلكتيف بريدنج يا اما انا بعمل بريد حاجه مع حاجه فتطلع لي صفات ثانيه تمام يا اما ان انا بختار من نفس الكروب ايه الارتفيشال سيلكشن يبقى هي دي ايه نمبر اي الناتشرال سيلكشن طبعا مش ده الترم ده اصلا بس هو الترم الثاني بس لو جه الناتشرال سيلكشن ان البيئه هي اللي تختار بقى البيئه لو قدامها كده مثلا زي فكره ان البولر بيرز البولر بيرز الفرو ليه بتاعهم كلهم ابيض دلوقتي عشان الطقس اللي حواليهم كله قارص او ساعة جامد فخلى اي حاجه مش لونها ابيض البيرز اللي مش لونها ابيض بقوا يموتوا فاتبقى عندي الابيض بس البيرز اللي لونهم ابيض وبقى عندهم قدره اكتر ان هو يسرفايف فكملوا وعملوا السبيسيز بتاعتهم. هي دي فكره الناتشرال سيلكشن تمام؟ ده ان بريفين. جين كلونينج طبعا مش جين كلونينج خالص انا ما لعبتش حاجه في جينز انا مسكت كروبس السيدز بتاعتها وزرعتها دي مش حاجه يعني ولا بقول انيمال كلونينج مالهاش علاقه اصلا. نمبر 5 ننجز بقى شويه GM crops are different from anything that existed before. أي أول ما يجيب لي سيرة ال GM crops يجي في دماغي إن أنا بجيب جين من أورجانيزم تاني وأحطها في الأورجانيزم اللي عندي. ده اللي يجي في دماغي على طول. أقعد أدور على دي. Produced by techniques of crossbreeding. Crossbreeding ده اللي هو ال artificial selection وال selective breeding. They are capable of drastically improving agricultural yields. لا هو أه بيعملوا كده بس مش ده الحاجة المختلفة الوحيدة. They involve in transplanting genes. You buy number C. Let me focus. I'll do C. You lay transplanting genes between different organisms. Seventh, how are genetic modified foods different from previous techniques? The next figure of that form, as I mentioned earlier, involve the transplanting genes from one organism to another. The process of manipulating the genes, usually outside the normal reproductive process. Is known as genetic modification. Man, in outside the normal reproductive process, and I'm not able to touch the whole body of the nurse. او الريبرودكشن نفسه او الفيرتلايزيشن نفسه ما بلعبش انا في الحاجه دي لا انا بره الموضوع ده ان انا العب في جينز بره الريبرودكشن بره فكره الريبرودكشن والفيرتلايزيشن والحاجات دي تمام فهي دي جينيتيك موديفيكيشن 
using special uh, using special enzymes, scientists have been able to isolate the gene that controls the production of protein A from one type of bacteria and insert another type that the lehoma bamenhush. These bacteria then produce protein A. In name the technique they give the gene number, how to bacteria uh, bacteria tanya can achieve that there's some genetic modification on a tool. عارفين الميت ترم يعني اللي يضيع الميت ترم بتاع البيولوجي الترم ده سنه ثانيه الترم الاولاني حرفيا يعني ضيع درجات بالهبل عشان الاسئله بتبقى دايركت قوي واللي هو تفهم شويه حاجات خلاص الدنيا تمام يعني ندخل بقى على الليرنينج رقم نمبر 2 اخلص ميت ترم ميت ترم مع بعض عشان يبقى الموضوع متراكم مع بعض يعني ما ما ناخدش كل حاجه حدثت اغنيه دي هايدرين تمام شون بي جرو ريبروديوسينج سيك اسيكشولي نيجي هنا بقى انا ريبرودكشن عشان نخلص من حته الميتوزس والسيل سايكل والحاجات دي فانا عندي ريبرودكشن نوعين تمام يا اما سيكشولي يا اما اسيكشولي تمام السيكشولي بيبقى عن طريق ان انا اكون جاميت الجاميت دي بيتكون عن طريق الميوزس تمام وبعد الجاميت دول بقى يبقى في ميل وعندي الفيميل يتحدوا مع بعض ويعملوا لي الزيجوت تمام الاسيكشولي بقى الاسيكشولي بيبقى نفس الجيناتيك ماتيريال بتاعت الام او الاب او اللي هو الاساس يعني ما هو هنا فيش ام او اب هنا يعني البيرنت سيل تمام او المذر سيل اللي هو السيل اللي كانت في الاول تمام فده بيبقى عن طريق الميتوزس. في انواع كتير طبعا السكشوال ريبرودكشن باينري فيشن مثلا مثال ان انا عندي بكتيريا، بكتيريا تبدا ان هي تدبليكيت الجيناتيك ماتيريال بتاعتها تمام؟ وبعد كده يبدا بقى ان هم يتقسموا من النص ويتكون لي بقى ايه؟ التو سيلز. الايدنتيكال للجيناتيك ماتيريال بتاع ايه؟ البيرنت سيل. او مثلا البادنج، البادنج ان هو عندي اهو زي ليست فانجس دي دوبليكيت النيوكليس بتاعتها النيوكليس تبدا تروح للبريفري البريفري يعني اللي هو الطرف السل وتبدا ان هي تطلع تعمل لي زي بط كده كلكيعه تمام زي بط وبعد كده في احتمالين يا اما ان هو ينفصل خالص يا اما يعمل لي كلون كلون ان هو زي مستعمره كده يبدا بط فوق بط فوق فوق بط بط فوق الثانيه وبط فوق الثالثه يبقى كده ايه كلون تمام طيب ايه هو الميوزس وايه هو الميتوزس؟ الميتوزس على السريع كده هقول الحاجات الاساسيه تمام يعتبر حشح شويه الميتوزس هو ان انا عندي سيل 2 ان مش هعمل حاجه غير ان انا اعمل لي تو سيلز كمان كل واحده 2 يبقى يبقى انت كده قلت ايه؟ نفس الجيناتيك ماتيريال ما اختلفش حاجه. الاختلاف ان انا عملت ايه؟ دوبليكيشن لنمبر اوف سيلز تمام؟ نمبر اوف كروموسومز هو واحد، نمبر اوف الاماونت اوف جيناتيك ماتيريال واحد. الاختلاف ان ايه؟ ان انا كونت لي تو سيلز. يبقى ده بقى انا كترت العدد، يبقى انا ممكن هستخدمه في ايه؟ في الجروب. هستخدمه في الاسيكشوال ريبرودكشن هستخدمه في الريبير والريبير دي بقى تحتيها حاجات كتيره يعني عندك الريبير مثلا زي في حوار النجمه تمام دي مايتوزس ان انا لو شلت دراع منها يعمل لي ريبير للدراع دي ريبير بقى حتى في جسمك لما يبقى فيه ووند فاللي بيعمل ريبير ان انت بتعمل ايه؟ مايتوتيك ديفيجنس تمام؟ يبقى دي كده ايه؟ اساس الميتوز انا عندي سيل بدات ب 2 ان وبعد كده ايه؟ تو سيلز عندي بقى السيل سايكل بتاعت الميتوز ده لازم اعرف بس حاجه ان قبل الميتوز لو انا هعمل ديفيجن لازم احضر السيل تمام؟ انت لو انت لسه متخرج لسه طالع من الدنيا فانت مش هتدخل على الجواز على طول لا لازم تشتغل لازم تجهز نفسك لازم تاهل نفسك نفسيا ماديا كل حاجه عشان ايه؟ 
تدخل مع اللي انت تعمل ايه؟ ريبرودكشن يبقى انا لازم ايه؟ اجهز السل الاول تمام قبل ما تعمل ريبرودكشن ما ينفعش ان هي تتكسر قبل ايه؟ ان هي تبقى جاهزه ما ينفعش ما ينفعش ان انا اعمل كده فعندي بقى قبل ما يتوصل بيبقى في حاجه اسمها انتر فيس تمام؟ الانترفيس دي متكونة من G1 S G2 تمام ال G1 دي السيل بتعمل ايه؟ السيل بتجهز نفسها هي كانت اعتبر ان السيل لسه متكونة تمام فهي لسه صغنطوطة كده كيوت كده صغنطوطة فنعمل ايه؟ ان احنا الاول نكبر السيل تمام نخليها تعمل البروتينات اللي هي محتاجاها تمام يبقى انا هعمل هنا ايه؟ بالاساس جروث تمام حجم السيل صغنة تمام فلازم نكبرها السيل لسه مفضيه خالص معهاش حاجه معبيها فتعبي السيل اللي انت بالبروتينز والانزيمز اللي محتاجاها تمام هنا بقى بتبدا بيبدا الدوبليكيشن بتاع السنترو سوم لو مش فاكرين ايه السنتروسوم هو حاجه كانت عليكم في سنه اولى اللي هو بيكون السبندل فايبرز انت عندك اتش اس ده اهي تمام دول مثلا احنا في ميتا فيس هناخدها بعد كده ايه هي ميتا فيس بس انت عندك كده بيبقى في حاجه بيرنديكولار على بعض تو رودز بيرنديكولار على بعض تمام هو اللي بيطلع لي السبندل فايبرز وبينزق لي في الكروموسومز ده اسمه سنترو سومز وكل سنترو سوم متكون من اثنين سنترو بير تمام دي ار ودي ايه ما علينا تمام كده يبقى هنا بيبدا الدوبليكيشن بتاع السنترو سوم طب هيخلص امتى؟ بيخلص هنا يبقى الاسم خلاص تمام كده فهمنا الحاجات الاساسيه يبقى انا الجروث يبقى انا كده ايه كده هنا الاساس ان انا بجهز السل هنا بقى في شيك بوينت ان انا بتاكد ان السل ايه جاهزه ان هي تعمل ديفيجن تمام كبيره وجاهزه وكل حاجه تمام ان هي تادي بقى لو هي عدت من الشيك بوينت تمام هتكمل بقيت الفيسز وهتكمل الديفيجن يبقى هي دي الحاجه الوحيده اللي ايه؟ الاساسيه بالنسبه لي ان هي تكمل الميتوزس او لا دي اول شيك بوينت واهم شيك بوينت تمام؟ وهبقى له اسامي الشيك بوينتس دلوقتي دي اس فور سينثيسيس بيحصل فيها الدبليكيشن بتاع الدي ان اي عامه الاسم الشيك بوينت اسمها هنا ريستريكشن شيك بوينت ليه اسمها كده؟ عشان هي بتريستريكت السيل فروم انترنس للسيل ديفيجن تمام كده؟ يبقى دي اول حاجه عندي ريستريكشن شيك بوينت دي بعد الجي 1 بتريستريكت السيل فروم انترنس تو سيل سايكل تمام؟ وعامة برضه معلومه اي شيك بوينت بيبقى ليها مصيرين مصر تمام؟ يا اما السل تنحرف او خليهم ثلاثة ان هي تبقى تمشي عادل يا اما تنحرف يا اما تنتحر تمام كده؟ يبقى عندي ايه كده ايه ثلاث احتمالات بعد كل ريستريكشن شيك بوينت اقعد افكر يا اما هتمشي عادل يا اما هتنحرف يا اما هتنتحر تمام طب ده بيبقى على اساس ايه؟ هي كانت مؤهلة خلاص هتعدي الشيك بوينت هتمشي عادي هي كانت مش مؤهلة تفضل ترجع تحاول تعوض اللي هي عملته وتيجي تاني الشيك بوينت ما ظبطش ترجع تاني وتيجي تاخد لفة وترجع تاخد لفة وترجع في كل مرة بتفيل ان هي تعدي الشيك بوينت فهنا المفروض خلاص كده بيبقى آه خلاص كده بيجي كده اشاره النيجاتيفيتي 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 بتاعت السل بتزيد فيحصل لها حاجه اسمها ابوبتوزس السل دي ايه؟ 
مش مؤهلة إن هي أصلاً تبقى تعتمد على نفسها، فإيه؟ نخليها تنتحر، بتقتل نفسها، السل بتنتحر. يا إما تنحرف، السل بقى إيه؟ تبقى كده بتبقى بعضلات، فالسل تكمل وتعمل ديفيجنز كتير وإحنا مش عارفين نوقفها، ما حدش عارف قادر يحوشها. فالسل تنحرف وتعمل لي إيه؟ تيومر. وهي ده بيبقى اساسي كانسر تعمل كده عشان ده ايه يبقى الاساس لايه للشيك بوينتس السنسس بقى السنسس انا عندي السل فيها تو ان من الكروموسومز عدد كروموسومز واحد يعني انا هو لو عندي يبقى دي هي سل فيها اهو ادي واحد ادي تاني عدد كروموسومز بعد السنسس بيبقى برضه اثنين اثنين كروموسومز بس دبل الجيناتيك ماتيريال تمام فهمت كده ده بنسميه اس كروموسوم ما بيبقاش اسمه كروماتيد تمام بس في اسئله هنعديها ان هي كروماتيد بس الاساس العلمي والصح ان ده بيبقى اسمه اس كروموسوم علشان عنده الجيناتيك ماتيريال اللي في كافيو بس هنا دي كروموسوم تمام بنشبهها بايه؟ انت لو عندك اذا سلين هنا كبر الكروموسوم دي اذا سلين لبن تمام اللبن ده الازازه المبنيه لنصها تمام فانت عندك اذا سلين اذا سلين معاك بس انت ايه؟ هي القدره الاستيعابيه بتاعتها هنا نصها طب انا لو جبت بقى ايه؟ جبت شوية لبن ومليتهم هما الاثنين، فانا لسه معايا الازازتين لبن دول بس ايه؟ مليتها على الاخر. تمام؟ فهي دي فكرة ان اس اس ودي كروموسوم. تمام؟ بيحصل دي ان ايه ريبليكيشن فالجيناتيك ماتيريال بتتضاعف بتتضاعف. تمام؟ الجيناتيك ماتيريال هي بس اللي بتتضاعف. بس النمبر اوف كروموسومز ايه؟ واحد. عشان كده انا بادئ ب 2 ان هنهي برضه في كل واحدة 2 ان. وطول ما انا ماشي حول هنلاقي ان هو عدد الكروموسومز ثابت تمام كده؟ الجي 2 طبعا خلاص بتفنش السل الحاجات الاساسيه بتاعتها لو في دبليكيشن الدبليكيشن بتاع السنتروسوم بتخلصه بتخلص بقى اي بروتين سنتسز محتاجاه للميتوزس بتخلصه وكده بتبقى انتهت بايه؟ الانترفيس في فيس ثانيه بقى أو على جنب كده اسمها جي زيرو. الجي زيرو دي كده زي موقف. تمام؟ الجي زيرو لما بتدخل لها السل بيبقى فيه احتمالين. تمام؟ يا إما تفضل فيها تمام؟ تفضل فيها فتبقى نون ديفايدنج سيل زي نيورونز يا اما بيبقى معقد تمبوري تمام زي الليفر طب ليه هو بيبقى فيه نون ديفايدنج سيلز علشان انا السيلز دي لو انا عملت يعني هي بتعمل شغل شغل سنسيتيف قوي وهايلي فانكشننج زي نيورونز زي زي نيورونز ما تقدرش توقف الفانكشن بتاعها عشان تقول لا انا عايز انا عايز عايز اتكاثر عايز ازود عايز اعمل ديفيجن ما ينفعش فالحاجات السنس دي زي مثلا بتفضل ارستد في الجي زيرو فيس ما بتعملش حاجه بتعمل بس الفانكشن بتاعها تمام يبقى هي جي الجي زيرو فيس ان هي فيس السيل بتبقى ارستد فيها يا اما دورمنت يا اما تيمبوري علشان ما تدخلش في اي حاجه ليها علاقه بالسيل سايكل او السيل ديفيجن تبقى بتعمل بس الفانكشن السبيسيفيك للسيل دي تمام كده احنا خلصنا الفيسز بتاعه الانترفيس هنتكلم بس على بقيه الشيك بوينتس انت عندك اهو جي 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 1 اس جي 2 فعندك شيك بوينت قلنا الاستريكشن شيك بوينت اللي هي هنا بعد جي 1 في بقى تشيك بوينت بتتكرر كتير اسمها دي ان اي دامج تشيك بوينت تمام دي بتبقى بعد كل فيس تمام بعد الجي 1 بعد الاس بعد الجي 2 
وعندك بقى انا دلوقتي مش هنا عملت ريبليكيشن لازم يبقى عندي شيك بوينت ان انا اتاكد ان كل دي ان ايه هنا حصل له ريبليكيشن او دبليكيشن فبيبقى عندي هنا شيك بوينت at the beginning of G2 and the end of S اللي هو unreplicated شيك بوينت تمام دي كده الحاجات اللي موجودة الشيك بوينتس اللي موجودة في الانتر فيس طبعا في شيك بوينتس تانية في طبعا في شيك بوينتس تانية كتير مش كتير هما ناقص اتنين يعني تمام بس دول بقى ايه في الميتوزيس نفسها الميتوزيس طبعا عندي برو فيس برو ميتا فيس ميتا فيس انا فيس سايتو كاينيسيس ان تيلو فيس الستراكشرز الاساسية عندك البرو فيس ده ثابت في الانيمال وبلانس تمام البرو فيس عندي اهو اجهز السل واجه ال ال نيوكيس اللي هو نيوكلير انفلوب وادي نيوكيوس تمام اللي بيحصل لي ايه؟ ان الدي ان ايه اللي جوه اللي بيبقى اسمه كروماتين اللي بيبقى اسمه كروماتين بيحصل له كوندنسيشن بيبدا ان هو يعمل كوندنسيشن يتكثف علشان في الاخر هيوصل لي في الميتافيس ان هو يبقى الكروموسومز الطبيعي اللي احنا عارفينه او اللي هو ايه اللي بنقدر نستخدمه في الكاريو تايبنج فهنا بيبدا ان ايه عمليه الكوندنسيشن النيوكلير انفلوب والنيوكليوس بيروحوا بيحصل لهم ديسابير السنتري السنتروسوم بعد ما خلاص اتقسم بيبدا كل واحد يروح بيروح في الاتجاه ان هو كل واحد يروح للبول للبول بتاع بتاع السل كل واحد يروح للبول بتاع السل ويبدا ان هو يطلع السبندل فايبرز دي كده الحاجات الاساسيه بتاعت البرو ميتافيس تمام بتاعت سوري بتاعت ال... كده دي الحاجات الاساسيه بتاعت البرو فيس عندي بقى في البرو ميتافيس تمام السل بتتاهل من اسمها برو ميتافيس بتتاهل ان هي تبقى في الميتافيس ان هي تبقى كل السل كل الكروموسومز الايند على الايكويتر تمام ف تاني حاجه هي برو ميتافيس في البرو ميتافيس بتبدا ان هو من اسمها برو ميتافيس ان هو بيجهزه للميتافيس يبقى بيجهز الكروموسومز ان هي ايه الاين على الايكويتر فبيحصل ايه انا عندي اهو اجاو كروموسوم تمام ده كده زي ما قلنا الدي كروموسوم تمام ده بسميه بعد ما يبقى بالشكل ده سيستر كروماتيدز تمام ده بيبقى اسمه السنترومير اللي هو نقطة التقاء التو سيستر كروماتيدز وبيبقى فيه كده زي بروتين هنا اللي بيدخل فيه السبندل فايبر تمام اسمه كاينيتي تو كور تمام يبقى السبندل فايبر بيركب على الكروموسوم فين في البروتين اسمه كاينيتي كور تمام كده يبقى السبندل فايبر بتطلع بتلزق في الكروموسومز بتقدر تحركها تمام ناحيه الايكويتر تمام بس مش دلوقتي بس هي اهم حاجه في البروميتافيس ان هم جاهزها في ايه ان هو ايه لزق السبندل فايبرز في الكروموسومز يبقى كده كاينيتو كور مايكرو تشيبيوز او كاينيتو كور سبندل فايبرز وما بيلزقش في كروموسوم بيبقى نون كاينيتو كور سبندل فايبرز او نون نون كاينيتو كور مايكرو تشيبيوز تمام كده ندخل بقى في الميتافيز بيبقى كلهم ايه الاين على الايكويتر رسم سريع كده لو لو اجي اهو اجي اهو السنترو سو وادي اهو الكروموسومز كلها هنا والسبند الفايبرز اللي كلهم الايند على السل ايكويتر في الانافيز بقى بتبدا ان السيستر كروماتيدز بيسبلت السيستر كروماتيدز بيفصلوا كل كل 
الكروماتيد بيروح ناحيه البول من السيلز في السيتوكين هو كان تسميه هنا المفروض كترتيب غلط شويه هي تيلوفيس اند سايتوكينيسيس تمام تيلوفيس بيبدا يحصل ان انا بيحصل ايه اجي اهو كروموسوم هنا السيل النيوكلير انفلوب والنيوكليوس تشالت كل حاجه تشالت هنا تبدا ترجع على طبيعتها هنا بس بيبقى بدل واحد بيبقوا اثنين تمام بس هنا غلط بس كده في الاناتيس لو لاحظ ان هو السلك بدات تبقى الونجيتد شويه فاجي اهو تمام بس المفروض ان هو ما يبقاش فيه هنا ايه ان هي مقسومه او يبان ان هو في كليفج فارو اعتبر ما فيش تمام تقدر بقى ان انا برجع تاني السلك النيوكلير انفلوب النيوكليوس ترجع تبدا ان الكروموسومز يرجعوا تاني للدي كوندنسيشن نفس الحوار هنا دي كوندنسيشن نيوكليوس السنتروسوم كل واحد بقى بيفضل في حته سايتوكينيس امتى بقى؟ السايتوكينيس ليه اسم تاني كده اول ما تسمى سايتوكينيس حط الاسم التاني ديفيجن اوف سايتوبلازم تمام ان انا اول ما ابدا هنا اعمل حاجه اسمها الكونتراكتايل رينج او كليفج تمام اول ما بعمل كليفج فارو او الكونتراكتايل رينج تمام اول ما ابتدى تتكون كده انا عارف ان انا في السيتوكينيسيس وخلاص كل بقى ايه السيل هتبقى ايه واحده كده ده ايه السيتوكينيس ده في الانيمال سيل في البلانت سيل بقى بيبقوا مختلف تمام ليه؟ علشان البلانت سيل بيبقى حواليها سيل وول تمام فما اقدرش ان انا مجرد اقسم كده السيتوبلازم ان انا اعمل بنشنج او ان انا يعني ازنق السيل ميمبرين لا ده في سيل وول كده انا عندي مشكله بقى هنا بيتكون لي كيفيج فورم هنا بيتكون لي سيل بليت تمام اجي اهو نعتبر ان دي بلانت سيل تمام بيتكون لي كده سيل بليد سيل بليد بيحصل في بيبقى في فيزيكلز فيزيكلز يعني زي زي كده زي اكنها وسيله مواصلات جوه السيل فيزيكلز يعني هو السيل كده او دايره او كوره كده بيبقى جواها حاجات بتتنقل في السيل تمام ففيها هنا ايه بقى فيها المكونات بتاعت السيل وول فبتبدا تتنقل لغايه تروح تترسب هنا على الـ على الـ على السيل بليد ده وتكون لي السيل وول والسيل ميمبرين تمام ويبقى كده خلاص اتكون لي اتحصل لي الديفيجن بتاع البلانت سيل يبقى هنا ده الانيمال سيل كليفيج فارو في البلانت سيل بيحصل لي عن طريق السيل ديفيجن السيتوكينيسيس بيحصل عن طريق السيل بليد تمام نرجع بقى للاسئله احنا كده قلنا الهيدروشون بلو از ريبروديوسنج ان سيكشولي اسيكشولي الجيناتيك ماتيريال طبعا 100% متشابهه ان ايه لايجيز انا دلوقتي تمام بس عامه هو ده يعني بيجي كتير دي ان ايه لايجيز تمام بجيب حاجه اسمها ريستريكشن انزيمز ريستريكشن انزيمز بيبقى فيه كودونز او او شفره هو بيقطع عندها فهي تعالي مثلا بس الريستريكشن انزيمز مش بتقطع بطريقه عاديه مش بتقطع كده بتخلوني كده لا ده غلط بتعمل حاجه اسمها ستيكي اندز يعني ايه ستيكي اندز؟ حاجه يلزع عليها الجين اللي عندي فهو مثلا الجين هيبقى كده هيبقى عامل كده فالكودونز اللي هنا عشان ده نعتبره ان هو دبل ستراند يعني هنا ادي ستراند هنا الحته دي ستراند والحته دي ستراند تاني فهنا كده هنا ستراند واحد وناقص التاني كومبليمنتري بقى ليه لو هنا مثلا اي اي فهنا المفروض يبقى تي تي لو هنا سي سي 
عن المسا كده معلنا يبقى هنا جي جي تمام فعلشان ده يلزق على ده فيبقى اسمها ستيكي انس بعد ما يحطوا على بعضه هل في حاجه ركبتهم؟ لا يجي لي بقى جي ان ايه؟ لايجيز تمام الدي ان ايه ده بي بي بيعمل بقى البوند ما بين الجين اللي انا حاطه و الكومبليمنتري ستراند بتاعه او البلازميد اللي انا آه اللي انا جايبه تمام وبيبقى اسمه بعد كده ريكومبننت بعد ما خلاص ده لزق في ده كل حاجه تمام يبقى اسمه ريكومبننت دي ان اي تمام عشان هو الدي ان اي انا لاعب فيه من اكتر من سورس تمام كده ده كده الملخص يعني فنرجع بقى للسؤال دي ان اي لايجيز ايه فكرته الدي ان اي لايجيز هو هو انزيم بيجوين الفراجمنتس في النورمال دي ان اي ريبليكيشن تمام ده كده ايه ده الدي ان اي لايجيز اللي بعده اهي دي دي الستيك انز اللي انا كان قصدي عليها اهو يبقى ادي هو الستراند في الحته اللي فاضيه وادي هو الستراند والحته اللي طالعه منه علشان يتكون عليه او يلزق فيه. فانا بيقول لك هنا تي تي اي اي فالكومبلمنتري ستراند بتاعها ايه؟ كومبلمنتري ستراند تي تي اي 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 اللي بعده بقى ايه؟ بي يبقى هنا ادي هو الجين اللي انا هحطه يبقى المفروض اي اي تي تي علشان يبقى كومبلمنتري للستراند دي. The diagram to provide information about cartel blah 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 blah. A is what is being made mitosis. Mitosis is what I mean. The same as the chromosomes are not there. It is the twenty-third and after mitosis, twenty-third, twenty-third, it will be B. Which of the following would make the inserted gene a permanent part of the genome? A thing that I am going to put on it so that it will make the gene that I have given to it to be essential in the genome. We said that it will be attached to the gene. Okay. DNA ligase, as you know, selection of the DNA ligase, how it will be joined fragments of DNA. In addition of circular chromosome bacteria. Also have similar smaller rings of DNA. A of my circular rings and additional to bacteria. That means, كلام من ده كله إنه هو أجهل بكتيريا. بيبقى فيها هنا nuclei, nuclei the whole region the confidence that فيها ال ال genes. بيبقى فيها هنا circular DNA لو بيبقى plasmids. Okay. Our scientists want to change the DNA of a sexually reproducing organism and have the new DNA present in every cell of the organism. I see the higher of sexually reproducing organism. We have the DNA that we put for all for all the cells that we put for organism. So we can have a way in order to do this after fertilization. لو انا عايز اكونه بعد الفرتيلايزيشن ايه الحاجه الوحيده او ايه اللي انا هغيره في الدي ان اي؟ انا الدي ان اي هغيره؟ طبعا الزيت هغير الزيت نفسه في البدايه كده قبل ما يحصل له ديفيجن كتير واغير الدي ان اي بتاعه يبقى كده انا كده اتاكدت ان هو هيبقى موجود في كل في كل الدي ان اي او في كل سيل معنى صح انا ومن السيلز اللي جايه اندر جو مايتوزس بعد السؤال ده كله ايه من دول حصل فيه مايتوزس؟ عندي اثنين آه هنا هنا دول كانوا جايين اصلا بمايتوزس هنا فيرتلايزيشن ما حصلش مايتوزس ولا حاجه وهنا هنا مايتوزس كل ده بقى كده كل ده مايتوتيك ديفيجن فعندك A و C لا A ما حصلش فيها B و D D ما حصلش B و C لا C and E اجا هو C undergo mitosis و E حصل بين mitotic mitotic anaphase differ from metaphase in processing هو انا نفسي مش مقتنع بإجابة السؤال ده تمام بس هو بيقول هنا اللي احنا هنقول فيه ان الكروموسوم ما اسمهوش هنا كروموسوم لما بيتفصل 
احنا قلنا ان الشرطه الوحيده ان هو لما يبقى سنجل يبقى اسمه اس كروموسومز لما يبقى اس كروموسوم لما يبقى لوحده لما يبقى لوحده لما يبقى لوحده هنا في الانافيز بنسميه لسه كروماتين عشان هو لسه مفصول لسه ما اخدش كده كيانه ان هو ايه كروموسوم لوحده تمام بس في التيلوفيز هيبقى هنا ثلاثه كروموسوم وهنا ثلاثه كروموسوم تمام فهنا فرق بمعنى نيجي على البولت ادي اهو ده كده الانافيز وده كده التيلوفيز او يعتبر دخل في السيتوكينيس انا لما اجي بقى هنا الكروموسوم ده هنا هنا كده اسميها كروموسوم تمام هي كده كده اصلا هيحصل لها دي كوندنسنج او ان كوندنسنج ان هي هترجع بقى في السبندل فايبرز بس هنا يبقى كده اسمها كروموسومز تمام قبل ما يحصل لها ترجع من الكوندنسنج فيز بتاعها هنا بيبقى لسه اسمه كروماتينز تمام ده بالنسبه للسؤال ده يعني عشان هو لسه مفصول عشان احنا عندنا ايرلي انا فيز وليت انا فيز فهنعتبر ان دي في الايرلي انا فيز ان هو لسه مفصول فالميتوتيك انا فيس احنا قلنا ان النمبر اوف كروموسومز ما بيختلفش احنا دي خلينا مقتنعين فيها طول الستيجز الكروموسومز ما بتختلفش تمام اما ايه اللي بيختلف النمبر بقى اوف كروماتينز هنا الانا فيس ما هي الميتا فيس الميتا فيس الكروموسومز كلها مع بعض ولازقين في بعض وكل كروماتيد هسميه اللي هو هيدوا مع بعضه اما هو بيبقى لسه مفصول فيعتبر هاف النمبر انا كده فصلتهم عن بعض فالكروماتيدز هتبقى هاف النمبر بتاع الكروماتيدز ده كده اختلاف انا فيس عن الميتا فيس تمام فهتبقى كده الاجابه نمبر دي هاو ماني مايتوتيك ديفيجنز ار نيدد فور ا سنجل سيل تو ميك 128 سيلز اول ما نشوف السؤال ده حط تو باور الرقم 2 باور 1 يبقى كده حصل لي 1 ديفيجن تمام يبقى كده هيطلع لي 2 سيلز يبقى انا بعرف ازاي الميتوتيك ديفيجنز كام مره بعمله 2 باور ان الان دي هي النمبر اوف ميتوتيك ديفيجنز هتساوي لي رقم فجيت بقى ممكن تعملها بلوج او تقعد تجرب يعني مش لازم لوج وبتاع فهو 2 باور 7 هيطلع لك ال 128 اللي هو كده النمبر اوف ميتوتيك ديفيجنز 7 تمام اسل عملت ميتوزس هاو ماني دوتر سيلز هيبقى 2 طب كام نمبر اوف كروموسومز هيبقى 10 امان دخلنا بقى الليرنج الرقم اللي بعده امان ويز ا تايب اي بلاد Marries a woman with a type A blood. This first child has type. Their, their first child has type O blood. Use your information and hello. Okay. ملخص بس عشان الشكل ما يبقاش مختلف أو غريب بالنسبة لنا في الامتحان. أنا في ال blood types ما بقولش A كده ما بقولش A A. لا بقول I. ال اي فوقيها او اي فوقيها اي سمول بقى تمام لو هي بلوك فبتعمل اي سمول تمام علشان نفهم بعيدا عن التجربه المهم ان هو قعد يعمل حاجه اسمها ترو بريدنج يعني جاب حاجتين صفه وقعد يعمل لهم بريد لغايه ما اتاكد ان هم ايه صفه هوموزايجوس او صفه تمام وجاب تو كونتراستنج تو كونتراستنج تريتس وعمل لهم بريد توجذر او عمل لها كروسنج اوفر توجذر فمثلا لو حاجه لو زرع طويله فمثلا نقول ان هو تي كابيتال تي كابيتال عامل لها بريد مع تي سمول تي سمول بالمناسبه بقى قبل ما نتكلم دي اسمها قليل قليل يعني الحاجه او السامبل تمام او الجين اللي بيبريزنت التريد بتاعتي تمام كل تريد متكون مسؤول عليها تو متكون مسؤول عليها تو جينز تمام ده بالنسبه للمندل او مندلين تريدز او اللي احنا شغالين عليه هنشتغل بس على تو جينز تمام انا قلت كلمه كده غريبه اسمها هومو زايجس هومو زايجس يعني هومو زايجس يعني الصفتين واحد 
عن لبان عندي هوموزايجوس دومينانت وهوموزايجوس ريسيسيف هل في هيتيروزايجوس ريسيسيف؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده يبقى انا عندي هوموزايجوس وهيتيرو زايجوس هوموزايجوس يعني الاثنين شبه بعض هيتيروزايجوس يعني تي كابيتال تي سمول تمام يبقى تريت مختلفه واحده دومينانت واحده ريسيسيف طب يعني ايه دومينانت ويعني ايه ريسيسيف؟ نبدا بقى ناخد الكونسبتس كلها مع بعض ايه هو دومينانت وايه هي ريسيسيف؟ انا مش عندي تو اليلز مش ممكن واحد كده يبقى فتوه كبير واحد يبقى عيل وصغير فالفتوه الكبير ده هنسميه دومينانت والعيل الصغير ده اللي هيتضرب على قفاه ويتلغى ظهوره هنسميه ريسيسيف تمام يبقى انا عندي ايه صفتين نقول مثلا الشجره طويله او الشجره قصيره تمام اللي هيتضرب على قفاه او الصفه اللي هتبقى دومينانت تمام هقول ان التريد بتاعتها او الاليل بتاعها دومينانت تريد تمام فهنا مثلا الزبعة هنا التريد بتاعتها دومينانت ان هي الطول تمام فدي هنسميها ريسيسيف ليه؟ علشان لما هيبقى التو اليلز واحد دومينانت وواحد ريسيسيف ده هيلغي ظهور الثاني فهيظهر لي ده بس اكن ده مش موجود بس هو موجود جينوت... جينوتايبكلي يعني في الجينوتايب هو موجود لو حللته وعملت الجين بتاعه هلاقي ان هو موجود بس هو ايه ما بيظهرش طب هل ده قصدك ان انا لو عندي هوموزايجوس دومينانت تي كابيتال تي كابيتال مع تي كابيتال تي سمول حطيتهم جنب بعض مش هعرف افرق بينهم؟ اه مش هتعرف افرق بينهم باي حاجه. اي حاجه اسمها الا حاجه اسمها تيست كروس ايه هو تيست كروس؟ انا مش عندي عندي صفتين او وردتين مثلا او زرعتين تي كابيتال تي كابيتال وتي كابيتال تي سمول انا عايز اعرف انه منهم الجينو تايب بتاعه كذا وانه هو الجينو تايب بتاعه كذا الجينو تايب وفينو تايب الجينو تايب اللي انا شايف اللي هو جوه الجيناتيك ماتيريال اللي جوه الزرع نفسها ده انا ما اقدرش اعرفه او بالنسبه لهم وقتها ما اقدرش اعرف الفينو تايب اللي انا شايفه بعيني الزرع طويله الورده لونها بامبي لونها ابيض ده الفينو تايب اللي انا بشوفه تمام الفينو تايب بيقدر ان انا اعرف منه جينو تايب بس مش لازم يبقى اكيورت لو ريسيسيف هعرف منه جينو تايب عادي جدا لو صفر ريسيسيف متنحيه بتتضرب على قفاه اما لو صفر دومينانت فانا عندي احتمالين يا اما تبقى تي كابيتال تي كابيتال يا اما تي كابيتال تي سمول تمام بس دي في حاله الكومبليت دومينانس وهنقول يعني ايه كومبليت دومينانس فانشر تمام لو تي كابيتال تي كابيتال هنعمل ايه؟ التي تيست كروس يعني انا ايه الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها؟ الريسيسف تي سمول تي سمول همسك الورده دي او الزرعه دي والزرعه دي اعمل لهم بريد مع ريسيسف والله عندك احتمالين يا اما يطلع لك كله دومينانت عشان انت هتبدا توزع ده ايه هو الشغل كده بدل باني سكوير وبتاع هتبدا توزع تمام فتي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول كله تي كابيتال تي سمول فكله كله هيبقى نفس كله هيبقى طويل اللي هو نفس اللي انت كنت بتعمله تيست فكده انت عرفت من ال من ال الفلال او الفيرست فلال او الفيرست جنريشن او الخلفه الاولى زي ما بنقول تمام ان الاب كان تي كابيتال تي كابيتال طب هنا انا عندي تي كابيتال تي سمول مع تي سمول تي سمول هيطلع امسك بقى هنا تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول تي سمول تي سمول يبقى انا تعالى نصهم نصهم الجينو تايب بتاعهم او الفينو تايب بتاعهم دومينانت ونصهم ريسيسيف كده انا عرفت ان انا الاب بتاعي كان ايه؟ تي كابيتال تي سمول يبقى دي اسمها تيست كروس تيست كروس اللي انا بجيب الحاجه الانون واضربها في ريسيسيف واشوف اللي يطلع لي على اساس اللي يطلع لي ده هعرف البيرنت تمام بالمره بقى عشان نخلص هنا تي كابيتال تي سمول اضربه في تي كابيتال تي سمول هيطلع لك تي كابيتال تي كابيتال تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول 
تي سمول تي سمول يبقى للدومينانت كجينو تايب او لا كفينو تايب سوري هيبقى 3 تو 1 طب لو جينو تايب لا 1 تو 2 تو 1 A1 to 2 to 1 و A3 to 1 طبعا دي ما دي مالهاش علاقه بالتست كروس ها مالهاش علاقه انا بقولت بقى اخلص الجيناتكس كلها بتاعت السنجل المونو هايبريد كروس ده اسمه مونو هايبريد كروس اللي هو كروس لصفه واحده انا عندي هي صفه واحده ان هو طويل او قصير تمام ايه ده؟ انا مش دي عندي دومينانت وهوموزايجوس الاثنين دول دومينانت بس هي هيتيروزايجوس ودي دومين ودي ريسيسيف الاثنين دول هيظهروا لي بنفس الشكل هشوفهم نفس الحاجه فهعتبرهم ان هم واحد نفس ان هم مع بعض فهيطلع لي 3 تو 1 ده بالنسبه للفينوتايب عشان هشوفهم واحد هشوف الاثنين دول او الثلاثه دول واحد فيبقى نسبة 3 to 1. اما لو انا عليك الجينو تايب بعد التست كورس او وات ايفر الميثود بتاعتي هيبقى 1 to 2 to 1. هعرف ان هو في واحد بس او النسبة بتاعته واحد هوموزايجوس دومينانت، في اثنين هيتيروزايجوس دومينانت، في واحد ريسيسيف. تمام؟ وافتكر لي الحتة دي علشان 1 to 2 to 1 انا بقولها لازم او بحب ان انا افرق علشان هتساعدنا بعد كده لما ناخد الانواع من الدومينانس اللي هو الانكومبليت والكو دومينانس والحاجات دي تمام فافتكر لي النسبه دي يا اساسي اكتر من 3 تو 1 تمام مش طبعا في الامتحان هو لما يقول لك ان الريشيو كام 3 تو 1 ده اساسي بس انا بقول لك الجينو تايب بقى افتكر لي حوار الجينو تايب ده عشان هناخده كتير بعد كده فنرجع بقى لعم عم عم من عم من لما قال لك في الكومبليت دومينانس ايه هو الكومبليت دومينانس ان هو عمل صفتين صفتين مختلفين عن بعض كونتراستنج فتي كابيتال تي كابيتال والتاني تي سمول تي سمول بيقول لك ان هو في اول جنريشن كلهم طلعوا له نفس الدومينانت تريت اللي هو تي كابيتال تي سمول تمام ولما جاب اثنين من الجنريشن الاولانيه دي بيرنت دي الاف 1 دي الاف 2 لما جاب اثنين دول يعني ايه تي كابيتال تي سمول مع تي كابيتال تي سمول وعملهم كروس لقى ان النسبه 3 تو 1 للدومينانت تريت وده سماه الكومبليت دومينانت ليه كومبليت دومينانس ان الكومبليت دومينانس ان هو بيقول لك في صفه لو عملت لها تريت ما بين اثنين بيور انت عندك تو بيور تريتس كونتراستنج عكس بعض لو عملت لهم كروس اول صفه اول اول جنريشن كله هيطلع لك 100% للدومينانت تريت كومبليت دومينانس ولو اخذت من السكند جنريشن اثنين مع بعض هيطلع لك السكند من الفيرست اوز جنريشن اثنين مع بعض هيطلع لك السكند جنريشن 3 تو 1 للكومبليت تريت فدي كومبليت دومينانس تمام كده ده كده الاساسي بتاع عموما عندي بقى غير الكومبليت دومينانس كده الكومبليت دومينانس قلت يا اما طويل يا قصير ما عنديش حاجه في النص عندي بقى غير الكومبليت دومينانس في انكومبليت وعندي كو دومينانس تمام الانكومبليت دومينانس لو عندي ورد ريد اهي تي كابيتال ار كابيتال ار سمول ار سوري ار كابيتال ار كابيتال مثلا عشان هنفهم ليه دلوقتي مع وايت ودي ريسيسيف طب ار سمول ار سمول لو عملتهم بريد مع بعض هيطلع لي ار كابيتال ار سمول هلاقي دي بينك ده الانكومبليت دومينانس بيستعبطوا تمام متدلعين تمام ان هو عندي صفه وصفه يطلع لي حاجه في النص حاجه ما بينهم هما الاثنين ده الكومبليت دومينس طب ايه الكومبليت دومينس سوري ايه الكو دومينس الكو دومينس مش مزعل حد حتى لما هنكتب الصفه هكتبها 
كابيتال مش حاجه حاجه سمول عشان هو ما فيش حاجه سكا... دومينت حاجه اساسيه والمثال بتاعها هنا البلاد جروب انا عندي قليل A وقليل B صح كده ال A B البلاد جروب A B بيبقى عامل ازاي بيبقى I A اي بي الاثنين الاثنين كابيتال الاثنين بيظهروا في الصفه يعني انا لو عندي ادي هو ريد بلاد سيل وعليها نقط اللي هو الانتيجنز الانتيجنز بتاعت البلاد جروب اي والبي الانتيجنز بتاعتها مثلثات فهيطلع لي ريد بلاد سيل فيها نقط فيها مثلثات ده في الاي بي مش نزاع الحد بيظهر الاثنين تمام يبقى ده ايه الكو دومينانس تمام الكو دومينانس عامل زي ايه تمام هو حد مش نزاع الحد ان هو ولا حرفيا ولا مايل للاي ولا مايل للبي تمام يبقى انا عندي انكومبليت دومينانس احنا خلصنا من الكومبليت دومينانس عندي بقى ايه انكومبليت دومينانس صفه بينهم هما الاثنين ولا منه ريد ولا منه وايت تمام و... والكو دومينانس تمام اللي هو مش مزعل حد تمام من الاخر ادي اهو اعتبر ده ميل وده في ميل فهو ده مش مزعل حد هو بي... هو بياخد الميل وياخد الفيميل تمام هو باي هو مع الاثنين تمام فده ايه الكو دومينانس افتكر الكو دومينانس بالباي تمام ان هو باي سيكشن تمام مش بيزعل ده ولا بيزعل ده بياخد الاثنين تمام في حاجه اخيره الاي بي ستيزس مش بتيجي كتير بس اعرف الكونسيبت يعني لو جه او خزوه يعني اي بي ستيزس ان انت عندك جين بيتحكم في ظهور جين تاني بمعنى اعتبر ادي هو الجين اهو اي كابيتال اي سمول مثلا ومعاه كده اللي هو الاوسيان بتاعت الارايس دي وبيتحكم بالجينز اللي تحتيه تمام بمعنى هو لو الصفة دومينانت ده هيظهر لو الصفة ريسيسف ده مش هيظهر اصلا تمام يبقى انا كده عندي احتمالين يا اما دي الصفة دومينانت فده هيشتغل سواء بقى دومينانت او ريسيسف يا اما ده ريسيسف فانا مش هبص ده اصلا وكان المثال بتاعه اللي هو مثال الكلب مش فاكر ان هو ايه بس الكلب يبقى ليه ثلاث صفات بلاك بان بلاك وبراون وايت او من غير بيجمنت يعني تمام لو هو ريسيسف لو الابيستيزس اللي هو متحكم لي الجين اللي متحكم لي في في ظهور الصبغه مش موجود او ريسيسف اي سمول اي سمول فهيطلع وايت على طول مهما كان هنا يعني لو اي اي سمول اي سمول بي كابيتال بي كابيتال تمام هنا المفروض البي كابيتال بي كابيتال دي يعمل لي بلاك وبي كابيتال بي سمول يعمل لي براون بس لا الجين اللي بيتحكم لي فيه ريسيسف فهيخلي له هيخلوه لي بدون بيجمنتيشن لو بلاك او بقى ما ممسك في الدومينانت فاي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي بي كابيتال مثلا فده بلاك عشان انا هنا ايه دي دومينانت ودخلت هنا لقيتهم الاثنين دومينانت او اي كابيتال اي سمول بي كابيتال بي سمول هيبقى بلاك اما هنا مثلا اي كابيتال اي سمول بي سمول بي سمول هنا براون تمام فهمنا الاي بي ستيز دي اللي هو العصيان لعبه العرايس بتتحكم بالعرايس في جين بيتحكم لي في ظهور جين تاني ان هو يديله الاذن ان هو يشتغل او لا لو ده مش موجود وعيل فمش هيشتغل ده لو ده عن تير كده وفتوى هيشتغل ايه ده نرجع بقى للمثال ده بيقول لك اثنين عندهم بلاد جروب اي فالشايلد بتاعهم 
طلعوا بلاد جروب او ادام انا لقيت حاجه ريسيسف يعني بلاد جروب او ات بروس ريسيسف يعني يبقى لازم الاساس يبقى هايبريد سوري uh, لازم الاساس يبقى هيتيروزايجوس بمعنى انا مش قلت ان لازم اللي فوق هما الاثنين بلاد جروب اي هنمشيها بقى ان هي اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي سمول او اي ادام دومينانت فلازم يبقى في ايه استحاله 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 يبقى الاثنين اي كابيتال اي كابيتال كده هيطلع لي كله دومينانت كله هيطلع لي بلاد جروب اي هو بيقول لك ان هو طلع له بلاد جروب اي بلاد جروب زيرو بلاد جروب او طلع له بلاد جروب او يبقى لازم يبقى في واحد ايه ريسيسف مش بقى العكس ده ادي اي 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 سمول اي 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 سمول تمام الهايبر دايزيشن بتاعه هيبقى اي اي ده اثنين اثنين من ده واي اي يبقى دي بلاد جروب اللي هو الاو تمام في حاجه كده بقولها لو انت عندك تريت اي كابيتال اي سمول مثلا اي كابيتال اي سمول مش ده اكنها 50 50 يبقى النسبه هتطلع لك 3 تو 1 بدل ما تفكر ف 3 تو 1 ده بالنسبه لك ايه في دماغك اي كابيتال اي كابيتال زي اللي احنا قلنا اللي هو 1 تو 2 اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي سمول اي سمول اي سمول لو 50 50 الاليلز 2 اي و2 2 اي كابيتال و2 اي سمول فهيطلع لك النسبه بتاعت الاليلز او الكروس او العيال هيبقوا 3 تو 1 اللي هو 1 تو 2 تو 1 فانت كده حلقتها في دماغك طب لو النسبه يبقى كده خالف تعرف 50% 50 50 يبقى 3 تو 1 طب لو 3 تو 1 في الاول يعني ايه 3 تو 1 يعني ايه كابيتال اي سمول اي سمول اي سمول يبقى 50 50 اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي سمول اي سمول اي سمول اي سمول اي سمول يبقى عكس عكاس لو اللي فوق 3 تو 1 بس طبعا ده في ايه؟ ده في الحالتين دول بس عشان تثبت في دماغك عشان دي اكتر حاجتين بيجوا مثلا في الاسئله تمام؟ مش هيجيب لك مثلا كروس ما بين اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي كابيتال انت عارف خلاص ان كلهم دوبنت تمام هتبقى عارف بقى ان هو اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي سمول اثنين هوموزايجوز اثنين هيتيروزايجوز تمام فانت هتمشي هنا ايه هنا قصدي ثلاثه لواحد هنا ثلاثه لواحد يبقى نص نص 50 50 اما هنا برده هنا ثلاثه اهو اي 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 كابيتال واي سمول يبقى نص نص بس نص نص هيبقى ايه؟ اي كابيتال اي سمول واي كابيتال اي كابيتال عشان انت عارف ان هو مش هيبقى عندك اصلا صفه ثانيه ريسيسف ليه مش هيبقى عندي صفه ثانيه ريسيسف؟ عشان ما عنديش غير قليل واحد بس في اب واحد بس هو الريسيسف لازم علشان يطلع لي تشايلد بصفه ريسيسف بياخد صفه من الام وصفه من الاب فانت ما عندكش غير الام بس اللي عندها ريسيسف ما عندكش غير الام بس هي اللي ريسيسف او الاب بس هو ريسيسف مع واحد بس منهم فاستحاله يبقى عندك ايه حاجه ريسيسف في 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 الابناء فانت اهو 3 تو 1 يبقى 50 50 3 تو 1 في الاباء اي كابيتال اي سمول اي كابيتال اي كابيتال او عندي ثلاثه كابيتال وواحده سمول يبقى اللي هيطلع لي نص ونص بس دومينانت هنا 3 تو 1 ريسيسف 3 تو 1 ريسيسف يبقى نص دومينانت هيتيروزايجوس ونص دومينانت او نص ريسيسف نص دومينانت هيتيروزايجوس ونص ريسيسف لو نص ونص 50 50 يبقى هيطلع لي 3 تو 1 واحنا عارفينها اللي هي ايه 1 تو 2 تو 1 تمام كده؟ نكمل. بيقول لي وات بروبورشن اوف هيز جاميتس، الجاميتس بتاعت المان ده. احنا قلنا اي كابيتال خاص اي سمول اللي هو بلاد جروب اي هيبقى هيتيروزايس. فايه البروبورشن بقى بتاعته ان هو يكونتين اي اي اليلز. بص احنا هنا في البروبابيلتي اعتبر ان ده 1 يعني كله على بعضه كل واحد بنص تمام حتى لو اشتغلت في البروبابيلتي بتاعتها او ممكن نشرحها دلوقتي او لو حد 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 حب ياخدها ممكن اقول في الاخر البروبابيلتي 
بس اللي هو هنا تعتبر ان الاورجانيزم على بعضه وان كل قليل منه باظ تمام ده دي بديهيات تمام فانت جايبها تبقى سي البروبابيلتي بتاعت نيكست تشايلد ان هو يبقى عنده بلاد جروب اي احنا قلنا هنا هما اثنين هيتيروزايوس اثنين هيتيروزايوس يعني 50 50 يبقى النسبه اللي هتطلع لي 3 تو 1 يبقى نمبر سي هي دي فكرة ان هو محور 50 50 و3 تو 1 والحاجات دي ان هو الاباء 50 50 يبقى الابناء على طول من غير ما افكر 3 تو 1 3 تو 1 ضمن ده بقى في دماغي حاجات كده عارف زي استنباط كده في دماغي مان ايج اند سبيرم هاف طبعا الايجز والايجز والسبيرمز والحاجات دي اللي هو بتاعت الجاميتس والفيرتلايزيشن والحاجات دي دي بتبقى عندها نص عدد الكروموسومز ده في الميوز بس هي عندها نص عدد الكروموسومز اللي موجود في السوماتيك سوماتيك سوماتيك سيلز يبقى اي A man and his son show some physical similarities between each other. And physical, physical, which conclusion can be drawn regarding these similarities? A DNA identical, that is DNA identical, sexual reproduction. Percentage of routines with the same molecular composition is high. Oh, the figure is that, how about the, we can't speak to you, but so figure the routines in, and the routines here will tell me, اللي بتعمل لي ريبريزنتيشن بتاع الجينز يبقى انا معنى ان البروتينز اللي عندها نفس المولكيولر كومبوزيشن الكومبوزيشن بتاعهم متشابه لو النسبه بتاعتهم عاليه معنى كده ان الدي ان اي التشابه بتاع الجينات بتاعتهم عالي فالاكسبريشن بتاع البروتينز هيبقى بتوع البروتينز اللي بنفس المولكيولر كومبوزيشن هيبقى عالي فهي دي فكرتها الصفات انا بتظهر لي ازاي؟ ببروتينز انا لون عيني بتبقى جين اكسبريشن لجين معين جين اكسبريشن اللون بتاع جلتي كل حاجه كل حاجه جين اكسبريشن للبروتينز طب انا لو البرسنتج بتاع البروتينز دي اللي عندها نفس المولكيولر كومبوزيشن لو البرسنتج بتاعتها عاليه يبقى كده ايه؟ انا هلاقي ان هو في فيزيكال سيميلاريتيز تمام؟ طبعا البيست سيكونس بتاع الجينز مش ايدنتيكال مش مش كلها اكيد والميوتيشن ريت از ذا سيم انتر بادي سيلز طبعا ما فيش حاجه اسمها كده الميوتيشن وبتاع ايرليفنت خالص السؤال هنا مش عارف ايه ما علينا ايه الفولوينج بكروس وود بروديوس ريشيو ايه اللي هيطلع الريشيو دي انا شايف كتير دومينانت ما شاء الله مش مش 50 50 دي خالص بس في شويه ريسيس اللي هو بجناح شفاف ده او دول ده من ده وده فده غالبا هتبقى 3 تو 1 في ريسيس اكيد هتبقى 3 تو 1 يعني مش 50 50 عشان العدد الدومينانت كتير ف 3 تو 1 اللي يطلع لي 3 تو 1 في الابناء يبقى الاساس بتاعك كان ايه؟ 50 50 يبقى هتبقى ايه؟ بي بريدنج او ترو بريدنج يعني هو ايه؟ هوموزايز براون رابيتس براون وبي ترو بريدنج للوايت رابيتس الميل كروست مع الفيميل من لاين بي هنا واحد بني وواحد ابيض الريزلت كان ميكسد فأول واحد كان كلهم شير براون وايت يعني أنا عندي الأرنب كده نصه مثلا براون ونصه وايت أو حتة براون وحتة وايت جبت بقى من الإف 1 ده عملت له ميت ويت إيتش أذر الميت ويت إيتش أذر ده طلع لي براون وايت وايت أونلي وبراون أونلي فاكرين لو لما قلت ان هو افتكر حته 1 تو 2 تو 1 انا كنت عايزها هنا ان الكومبليت دومنتس ما بيظهرليش 1 تو 2 تو 1 دي ما بتظهرليش خالص في الان كومبليت بقى والكو دومنتس بتظهر لي ازاي؟ ازاي؟ أنا مش قلت إن أنا بيبقى عندي واحد ااا أنا لو عندي هون إيه كابتا إيه اسمه إيه كابتا إيه اسمه مش هو فيه الصفتين لو كو دومينانس يبقى فيه الصفتين 
زي البلاد جروب اي بي ولو ان كومبليت دومينانس يبقى هيطلع لي بين حاجات النص فلما اعمل لهم في بريد مع بعض هيطلع لي ايه كابيتال ايس كابيتال ايه كابيتال ايس مول ايه كابيتال ايس مول ايه سمول ايه سمول هنا بقى في الفينوتايب بيبان ازاي بيبان؟ ما هو لو كو دومينانس يبقى هيظهر لي واحد في صفه واحده بس اللي هي مثلا A بلاد جروب A اعتبرها ان هو مثلا هنا بلاد جروب A وهنا سوري بلاد جروب A وهنا هيظهر لي ان هو بلاد جروب B بس دي 1 ودي 1 في النص بقى اللي هي التو اللي احنا قلنا عليه هنا البلاد جروب اللي هو هيبقى A B هي دي فكرة ان انا قلت اركز على 1 تو 2 طب لو مثلا الورده اللي هي ريد ووايت ما هو هيطلع لي ورده 1 ريد و1 وايت والاثنين الريشيو بتاع الاثنين هتطلع لي للبينك فالفينو تايب هنا هيظهر لي بقى هرجع بقى كده اقول 1 تو 2 تو 1 ما ينفعش اقول 3 تو 1 1 تو 2 تو 1 عشان كده قلت الموضة 2 تو 1 دي حطها في دماغك هنا دي بتبين لي الجينو تايب والجينو تايب بقى بعد كده يظهر لك بقى ان هو ايه هيبان لي في الفينو تايب في الكو دومينانس والان كومبليت دومينانس تمام كده فهنا بيقول لك ان هو عنده براي في الاف 2 طلع لي براون وايت هنا دي اللي هتبقى ايه نسبتها 2 وايت اونلي هيبقى 1 براون اونلي هيبقى 1 What is proportion of the F2? Would you expect white? نسبة ال F2 نية تبع white ربع one over four. شحنا عنا one to two to one for one على جمع الريشيز بتاعتهم كلها نية أو four يبقى ربع ال ال الفيلال حيبقى one over four حيبقى white. The type of interaction اللي تنزل هروي مع بعض مش مزعل حد bisexual يبقى إيه codominance. تمام؟ twenty nine f rabbit من f one عمل مع line b f one طبعا هنا بقى فيش dominance recessive هنا اللي هنا codominance اللي تنزل هايز هروي. فلو أنا عملت اكتفازي واحد بي كابيتال بي سمول مع سوري واحد بي دبليو عشان هو براون وايت الاثنين بيظهروا كودومينز واحد دبليو دبليو اللي هو وايت تمام لو انا عملت ايه ريزلتنج تاون ان هو ايه النسبه بتاعت اللي هيظهر ان هو يكون وايت أنا لقيت هنا 3 to 1 إيه النسبة إن هو هيطلع 1 يبقى أدي أهو بي دبليو بي دبليو 50 50 دبليو 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 لو أنا نسيت حوار لخبطكوا ده 3 to 1 50 50 ومش عارف الحاجات دي تمسك حرف وتوزعه على الاثنين التانيين أو بي كابيتال دبليو بي كابيتال دبليو كابيتال الحمد لله الاثنين دول دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال دبليو كابيتال يبقى النسبه اللي هتطلع لي ان هو يكون وايت هيبقى الهاف تمام كده اخر سؤال الامتحان ده يعني وبعد كده خلاص احنا هنطور شرحنا كل حاجه هنا بيز ذا تريت فور تول دومينانت تي والشورت ريسيسيف تي ده اول مثال احنا قلناه خالص الكروس عمل لي 200 قول 300 300 طول و100 شورت اللي هو 3 تو 1 ايه الجينو تايب بتاع البيرنز 3 تو 1 يبقى 50 50 يبقى تي كابيتال تي سمول يبقى سي تمام كده ندخل على ده انا الامتحانات الباقيه مش هحتاج فيها حاجه في البدايه لو الاسئله لو جينا رجعنا للاساس هتلاقي الأسئلة بتتكرر بنفس السيستم. Which of the following is not an advantage for producing genetically modified organism or genetically modified food? 
حلسة ولا يدي طبعا هذا بعد offsetting the equilibrium genetic engineering has been used to do all of the following except عمل كل ده مع ده ايه make plants more resistant to disease make plants more resistant to herbicides herbicides are the things that are on the plants improve all nutritional balance of plants طبعا كل ده صح في all of the above are correct هنا دي زي مثلا بتاعت الفكره بتاعت السوي بين عشان تبقى واضحه كده بيقول لك انت عندك ايكولاي بكتيريا mix it مع بلازميت البلازميت ده عنده ريزيستنس للانتي بايوتيك امبيسيلين ما تستغربش من الاي ام بي ار دي هي المفروض الار بتبقى لكنها في الباور كده اللي هو سب كيس فاهم بتبقى فوق كده فمعناها امبيسيلين ريزيستنس الار دي ريزيستنس تمام حتى هنا هي دي سب كيس اللي هو فوق كده البلازميت واز نوت ادد تو ا سكند سامبل يبقى انا عندي تو سامبلز تمام؟ واحدة زودت عليها البلازميت وواحدة ما زودتش ايه؟ على البلازميت. Samples were planted on nutrient agar plates. لازم احطها دي على النيوترينتس. Some of which were supplemented with antibiotic ambicillin. The results of E. coli growth are summarized below. A shaded area الشخبطة دي معناها ان هو في growth Adults are present colonies. And now we're going to go on. Plates that have only ambicillin resistance bacteria growing include. يعني عندها بس ال ambicillin resistant bacteria. إيه من ده؟ الفكرة إيه؟ نشحها بس بسرعة عشان بعد بعد على ما نشح. أنا ده. اهو ده عندي امبسلين ده حطيت فيه امبسلين ده ما حطيتش فيه امبسلين ده وايلد تايب لان انا ما حطيتش عليه البلازميت ده حطيت عليه البلازميت طب هل ده اللي فيه الكولونيز بس اللي هي امبسلين ريزيستنس ولا ده؟ ما انا خلاص عرفت ده ان فيه البلازميت ده اللي حطيت فيه البلازميت فده ولا ده؟ فاهم؟ ايه فايده ان انا حطيت الامبسلين نفسه؟ انا دلوقتي بقول لك ان انا عندي مناعه مثلا من كورونا فيروس هتتاكد ازاي انت عندك مناعه من كورونا فيروس هتروح لحد او هتجيب سي مثلا هو حاجه خياليه كده هتروح تجيب الكورونا فيروس دي وتحقنها في نفسك تشوف لو انت عندك ريزيستنس فعليا هتبقى زي الفل مش هيحصل حاجه لو ما عندكش ريزيستنس البقاء للاقوى بقى فهتفلسف تمام فهي دي الفكره ان انا حطيت اللي حطيت البلازميت اللي فيه ريزيستنس مع الايكولاي في بكتيريا هتاخد البلازميت ده تحت ظهر جواها في بكتيريا البلازميت مش هيعلق جواها فلازم اتخلص من اللي ما خدتش البلازميت ده فبعمل ايه؟ بحط عليها الامبسيلين نفسه تمام لو هي اخدته كان هتفضل عايشه هتستانس لو مف... لو آه... لو ما خدتش بلازميت يبقى هتفلسف تمام فهيتبقى لي ايه بس الكولونيز اللي عملت ايه؟ ريزيستنس للامبيسيلين فهي دي فكره ان انا زودت الامبيسيلين لو زودت الحاجه نفسها اللي هي عندها ريزيستنس في نفسها ريزيستنس آه... ليه؟ علشان اصفي يفضل لي بس اللي انا عايزه اللي هو اخد البلازميت يبقى هيطلع لي الاجابه اللي هي اخر واحد اللي هو اي في اونلي ايه الفكره ليه انا حطيت اي 1 واي 3 حطيته ليه؟ عشان اتاكد ان انا طب ممكن البكتيريا نفسها هي مش شغاله مش حيه مش 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 مظبوطه فلازم اي تجربه لازم يبقى عندك ستاندرد تقيس عليه الستاندرد ده شغال وبتشوف بقى الاختلاف اللي حصل بعد ما عملت ايه؟ تغييرات فبيبقى اسمه كنترول الاساس بتاعك اللي هو كنترول كنترول يو ديمونستريت ذات ايكولاي كالتشرز وير فايبل تمام نرجع بقى هو ايه هاو كان يو سي هاو كان يو تشيك تو سي اف ذا جي اف في واز موفد انتو بكتيريا ايه هو الجي اف في الاول الجي اف في هو جرين فلوريسنت بروتين بروتين 
ناخده في هو موجود في نوع من انواع الاناديل البحر ده بيخليك عندك قدره ان هو بينور بيعمل جرين فلورسنس كده بينور لون اخضر كده لما لما بيبقى الدنيا دارك طبعا في الاناديل بقى بيبقى في كونديشنز معينه بس هل انا اقدر اشغله ازاي؟ او ايه فائده الجي اف بي؟ الجي اف بي او الجرين فلورسنس بروتين ده انا لما اجي ادخل جين وانا عايز اعرف هو حصل له اكسبريشن ولا لا جوه الاورجانيزم بلزق معاه الجي اف بي ده فانا يبقى عندي الجي اف بي وعندي الجين اللي انا عايزه فالاثنين يدخلوا مع بعض لما يحصل اكسبريشن للجين ده هيحصل للتاني فلما اجربه بقى واشوف هو بينور ولا لا لو نور تمام لو عمل جرين فلورسنس يبقى كده حصل ايه اكسبريشن للجين يبقى جين جو لو ما عملش جرين فلورسنس يبقى ايه يبقى جين مش جو تمام يبقى دي بروب او طريقه او ماركر تمام الكلمه دي في دماغي ماركر تمام للاكسبريشن بتاع الديزايرد جين اللي انا اتاج ليه معاه تمام كده المهم يعني هو المعلومه يعني آه بيكون عن طريق ان انت بتشوف البكتيريا تمام تحت اليو في تمام ف لما بتتعرض لليو في ده بقى بتعمل الجرين فلورسنس تمام كان في امتحان كده يعني هو هو اللي جه منه اصلا السؤال ده فممكن نحله بالمرة هو بيقول لك الترانسفورميشن بتاع البكتيريا از ا بروسيس بيحصل فيها ايه الترانسفورميشن بتاع البكتيريا تمام زي ما قلت لك ان البكتيريا بيبقى عندها قدره ان هي تاخد الجين او لا هي دي الفكره ان انا بحط البلازميت حواليها البكتيريا وهي البكتيريا تعمل لها ايه؟ تاخدها فبيها تبقى ترانسفورميشن بيحصل لها ترانسفورميشن هي الدي ان اي ان هي باي ويتش هي بروسس باي ويتش الدي ان اي انفايرمنت بيتاخد من البكتيريا تمام ايه اكتر نوع انا بستخدمه في الترانسفورميشن هو الايكولاي الايكولاي هتلاقي حاجتين في كل حاجه طبعا الريتشو فايروس دي في الاساس امراض اصلا فهي الايكولاي الاساس بتاع الترانسفورميشن بتاع البكتيريا هتلاقيه داخله في حاجات كتير وات كان بي وات كان بكتيريا وذ ذا بيتا لاكتيميز جين دو بيتا لاكتيميز ده هو هو الوحيد الوحيد ان هو بيعمل ريزيستنس غير غير بيزلين كمان تمام فلو جالك بيتا لاكتيميز جين بيعمل ايه او بكتيريا بيتا لاكتيميز جين بتعمل ايه هي بيبقى عندها بريزنس او ريزيستنس ريزيستنس لاي انتي بايوتيك او انواع كتير من الانتي بايوتيك منها الامبيسيلين تمام فتقدر ان هي تقدر ان هي تعمل جرو في وجود الامبيسيلين عشان مش هيقدر يموتها الامبيسيلين مش هيموتها تمام ليه انت بتحط الليبل على البوتن بتاع البيتش ديش البيتش ديش دي اللي هو نجيب كده الصورة دي او ده البيتش ديش تمام بيتحط فيه البكتيريا انت بقى مش بتحط الاسم بتاع البكتيريا دي او اللي جوه البيتري ديش على الغطا لا انت بتحطها في ضهر البيتري ديش دي ليه؟ بدي ليه؟ علشان تبقى واثق ان انت ما بدلتش الغطا ده مع حاجه تبقى عارف وميك شور sure ان انت ما عندكش شك ان هو اللي جوه البيتري ديش ده كذا تمام فانت بتكتب الانفورميشن بتاعته على ضهر الطبقه نفسه مش على الغطا تمام فتبقى سو يو نيفر داوت وات ان يور بيت ريديش از الاوردر بتاع السولوشن طبعا مش عليكم التكنيك ده اصلا تمام بس المايكرو بيبت ميجر بتاعها بيبقى في المايكرونز او المايكرونز المايكرونز دي اللي هي المايكرو ليترز الهيت شوك انت بتعمل البكتيريا هيت شوك ازاي لما بعد ما تحط لها بتعرضها ال اول ان هي تحطها في ايس تمام وهي معاها البلازميتس ده بيخلي ان هي الجينز بتاعتها الهيت شوك ده بيساعد على حوار الترانسفورميشن فبتعمل ايه؟ بتعمل حواراتها للهيت شوك تحطها في ايس ورا واحده هوت ووتر بعد كده ترجعها في الايس دي هيت شوك تمام طبعا اخر سؤال اللي احنا كنا لسه مجاوبين احنا كنا بنجاوب دي اه تو كريت بكتيريا ذات بروديوس هيومن انسولين 
انا حنصير تجيب فين؟ من غير ما افكر ان جين عايز احطه لازميت فاهم؟ بي على طول آه السؤال ده طويل ولما انا اقعد في الامتحان ومفيش وقت هفكسه بس السؤال ده عشان لو جه يبقى كده عارفين تمام هو اصلا هو عدد الاسئله اللي هتبقى عليه ملهاش حاجه ثانيه تمام انت عندك بيقول لك الايكاريوتيك جين عنده ستيكي انز انت عندك ايكاريوتيك جين كده عملت له الستيكي انز اللي احنا كنا عايزين عليه تمام بريديوسد باي ايه ريستريكشن ان دي نيوكليز ايه ايكو ار 1 تمام ايكو دي اللي هي الايكو لاي اللي هي الريستريكشن انزيم اللي جاي منه البكتيريا البكتيريا قصدي اللي جاي منها الريستريكشن انزيم ده ده ريستريكشن انزيم ان اندونيوكيز يعني بي بيقطع ال بيطلع بيقطع الدي ان اي من جوه يعني بيدخل جوه النيوكليسيدز او البيزز بتاعت النيوكليسيدز قصدي والنيوكليسيدز بتاعت الدي ان اي تمام فهو ده نوع ريستريكشن انزيمز وات ايفر بقى تمام الجين ده ادد تو ا ميكستشر كونتيننج انا الدي ان اي الجين اللي عملته الستيك ان زي حطيته في ميكستشر كونتيننج الريستريكشن انزيم ده والبلازميد البلازميد جواه جينين اصلا يعني كده ركز يبقى انا كده عندي ثلاثه جينز جين بره ومعاه ستيك اند وبلازميد عليه اثنين جينز التو جينز ده ريزيستنس للامبيسيلين والتيترا سايكلين انواع انتي بايوتكس تمام البلازميد عنده ريكوجنيشن سايت واحد لل للريستريكشن انزيم واحد يعني للريستريكشن انزيم ده يعني ايه ريكوجنيشن سايت؟ يعني الحته اللي يقدر يقطع عندها البلازميد تمام؟ الحته اللي الريستريكشن انزيم يقدر يقطع عندها البلازميد فهو ما عندوش غير مكان واحد يقدر الريستريكشن انزيم ده يقطع عندها البلازميد فين بقى؟ على حظه عند الحته اللي فيها ريزيستنس عند الجين اللي فيه ريزيستنس للتيترا سايكلين. معنى كده ان انا لو قطعت عشان ادخل الجين يبقى انا هبوظ الريزيستنس بتاعت التيترا سايكلين. تمام؟ ده كده انا تفكيري. انا الريكوجنيشن سايد بتاع عند التيترا سايكلين جين. فانا لو قطعت التيترا سايكلين جين كده كده انا بوظت الريزيستنس للتيترا سايكلين. تمام؟ بس هعمل ايه؟ هزود الايكاريتك جين. تمام الميكستشر بقى انكيوبيتد وبلا بلا بلا دي كلها بيقول لك ان هو بعد كده اتحط في الميديوم الميديوم في نيوترينس زائد امبيسلين نيوترينس زائد تيتراسايكلين نيوترينس زائد كذا الاثنين يعني كده كده انت عندك اربعه بتري دش واحده فيها الاربعه فيها نيوترينس واحده فيها نيوترينس بس واحدة فيها نيوترينس وتيترا سايكلين، واحدة فيها نيوترينس وانتي بايوتيك التاني الامبيسلين، واحدة فيها كل حاجة بقى نيوترينس والاثنين آه انتي بايوتيكس. بيقول لك ذا بكتيريا كونتينينج ذا انجينير بلازمين وود جرو ان هو هنا آه لو اتلخبطت وهنا برضه الشك في كده يعني السؤال في كامل اصلا فاهم كان بيقول The bacteria or bacteria that contain the plasmid, but not the eukaryotic gene. For what? Or so I'll tell you, bacteria containing a plasmid in which the eukaryotic has integrated gene has integrated in would grow in. For what? I will also add another plasmid. So if you take the plasmid, but I'm not even sure. And now the bacterial plasmid. عشان هو هنا قال ان هو عند ابلاكتيريال بلازميد ذات كاري تو جينز فالانجينيرد بلازميد ده بقى معناه ان هو ايه حصل موديفيكيشن عليه تمام فكده هيبقى عندي ايه كده قصده ان هو دخل الكاريتيك جين جواه فكده هيبقى موجود فين؟ اداء هيبقى موجود في كل ما عدا التترا سايكلين بروث يبقى هيبقى موجود في الامبسلين والنيوترينت بروث اللي هو السؤال اللي جاي نمبر دي بس لو جه السؤال بصياغة عادي بصياغة عادلة فهيبقى حاجة من الاثنين بيقول لك ان هو البكتيريا اللي كونتين البلازميد بس مش الاوكاريوتيك جين هيبقى فين؟ فالبلازميد بس مش الاوكاريوتيك جين فهيبقى يظهر في كله 
هيطلع في كله ليه؟ عشان عنده ريزيستنس خلاص لكل انتي بايوتيك فهيبقى في النيوترينت في, في الامبيسيلين وفي التيترا سايكلين هيبقى دي تمام طب الاوكاريوتيك البكتيريا اللي فيها الايكاريوتيك جين جوه جوه البلازميد هتبقى فين؟ هتبقى في كله ما عدا الامبيسيلين اللي هو هتبقى أمبس... آه، سوري التترا سايكلين يبقى هي هتبقى في الامبيسيلين ونيوترينت طب ليه مش هتبقى موجوده في التترا سايكلين؟ قلنا عشان الحته اللي هيقطع عندها الريستريكشن انزيم البلازميد ده هتبقى الحته بتاعت التترا سايكلين انتي بايوتيك ريزيستنس جين تمام؟ او التترا سايكلين ريزيستنس جين في الحته دي هيتقطع عندها الجين ده علشان ندخل الاوكاريوتيك جين فكده هيبوظ فكده مش هيبقى عنده ريزيستنت للتترا سايكلين فلو حطيته في التترا سايكلين هي ايه؟ هيحصل لها اتاك وايه؟ الله يرحمها بقى. اخر حاجه بكتيريا اللي هي ما خدتش بلازميت هتجرو فين؟ طبعا هي هتجرو بس في النيوترينت عشان ما عندهاش ريزيستنس لاي حاجه فهتجرو في النيوترينت. اسيكشوال ريبرودكشن عنده اوف سبرينج كونتين ايه؟ قلنا جيناتيك فورميشن من وان بيرنت. هومولوجيس كروموسوم قلنا هومولوجيس كروموسومز اه احنا قلنا ان انا باخد كوبي من الميل من من الفاذر وكوبي من الماذر تمام؟ كوبي يعني اللي هو نفس الكروموسوم بس من ماذر وماذر تاني. يعني يبقى انا هاخد كروموسوم من الاب كروموسوم من الام عشان يعملوا لي تو كروموسومز فدول اسمهم الهومو هوموليجيس بير اوف كروموسومز اللي هو وان كروموسوم فروم ايتش بيرنت وبيبقى ايدنتيكال كروموسومز في الطول وفي كل حاجه بس بيختلف في الايه؟ في الجينز اللي بتحتويها تمام او مش في الجينز الجينز دي هي هي الاليلز انا قصدي الاليلز تمام يعني مش لازم ان هو الاثنين يبقوا اسود مثلا لو لونه عين فمش لازم يبقى الاثنين اسود بس الاثنين عليهم الجين اللي مسؤول عن لون العين مثلا يعني which of the following is not true concerning mitosis احنا قلناها دي animal cell عنده centriotes why plant don't لا both plant and animals undergo ااا uh, cytokinesis ايوه الاثنين بيحصل فيه cytokinesis عادي جدا mitosis allows growth and increase in size in both animals and plants طبعا animal cells form a cell plate animal cells can form a cell plate ولا cleavage furrow في cleavage furrow فهنا ال plant cell هي اللي بتعمل ايه؟ ال cell plate على عكس ال animal cell بتعمل ايه؟ cleavage furrow يبقى الاجابه دي عشان هي غلط. A term that refers to division of cytoplasm. أول ما أقول أول ما أقول division of cytoplasm يبقى على طول cytokinesis. Karyokinesis عشان لو ده karyokinesis هو اسم تاني للميتوزس. Karyokinesis اسم تاني للميتوزس. تمام؟ بيقول لي هنا generally complex organisms do, do require more genes to control the synthesis and the organization. زين جو بيراميتيف اورجانيزمز الحاجات الكومبلكس غير الحاجات اللي قبلينا او الاورجانيزمز اللي قبلينا البدائيه. However the number of the numbers of chromosome chromosomes vary from ants with two الانس عندها two chromosomes المونتس من 8 to 14 الهيومنز 46 بوتيتوز 100 and the crayfish uh, 200 given this then There must be no relationship between the amount of genetic material or information and the complexity of the organism. Whereas well, the number of genes per chromosome may vary among the organisms, preventing a simple relationship between chromosome number and the complexity. Here you go. So, I am telling you that I have, for example, I have Mitchell. Okay. Another one has 10 genes. Okay. هل كده معنى ده ان ده اغنى من التاني؟ بعيدا عن الخالص بس ده معاه مش شقه والتاني معاه 10 شقه بس هل معنى ده ان هو اغنى من التاني؟ لا doesn't make sense اشوف الاول مكان الشقه دي فين؟ ما هو ممكن ال 100 شقه دي تطلع في الاخر في برج العرب العجمي فسعرها مش هيبقى واو يعني اما ال 10 شقه دي ممكن تبقى على البحر مثلا في ناحيه محطه الرمل او مش محطه الرمل بقى ندخل مثلا عند سان ستيفن قريب من الحته دي على البحر ف 
ال 10 شقق دي هتلاقي ان هو المبلغ لا هي 10 شقق ايه بس ايه نينجا بيعملوا حاجات كثيره ومع مبالغ كبيره فهي دي نفس الفكره انا ماشي معايا تو كروموسومز تمام او مثلا احنا كبني ادمين عندنا ماشي 46 كروموسوم غير البوتيتوس عندهم 100 بس احنا عندنا 46 كروموسوم ممكن كل كروموسوم مسؤول على عدد كبير جدا من الجينز عكس ايه البوتيتوس تمام ان مندليان مونو هايبريد كروس ويت شي جينيريشن از اولويز كومبليتلي هوموزايجوس ايه اللي على طول هوموزايجوس هوموزايجوس على طول هوموزايجوس يعني بيور البي جينيريشن الاساس هو اللي بيبقى ايه بيور تاني واحد الفيرست جينيريشن الاف 1 بيبقى ايه بيبقى هيتيروزايجوس تالت بقى واحد او معنى صح الاف 2 جينيريشن هيبقى اللي هو ستريت 1 ده في المونو هايبريد كروس في الداي هايبريد كروس يعني ما تعرفش حاجه اكتر من ان انت النسبه بتبقى 9 تو 3 تو 3 تو 1 فاهم هتيجي دلوقتي يعني هنقول كروس بيتوين تو ترو بريدنج لاينز ترو يبقى احنا كده ايه احنا ماشيين كده ايه هوموزايكس واحد دارك بلو والتاني وايت برايت وايت فاهم يبقى واحد بلو غامق والتاني وايت طلع لي اف 1 لايت بلو لبني فاتح الازرق فاتح يبقى ولو مسكت الاف 1 وعملت لهم ميتنج مع بعض طلعت لي الريشيو اللي انا قلت عليها ايه 1 تو 2 تو 1 فايه جيناتيك فينومينا دي بقى؟ احنا قلنا حاجه ما بينها ولا ملحقه ان هي اسود ازرق ولا ان هي ابيض حاجه في النص انكومبليت طبعا حاجه في النص انكومبليت تمام؟ يبقى نمبر بي وهي النسبه اللي هي 1 تو 2 تو 1 اللي قلنا عليها نركز عليها تمام؟ اجين شوينج كو دومينانس لو عنده كوم دومينانس يبقى هيعمل ايه؟ عنده أليلز عنده الاثنين أليلز اندبندنتلي اكسبريس في ديرو زايجت تمام؟ احنا قلناها ولا هيبقى اللي هو A ولا هيبقى B هيبقى ظاهر لي ولا هيبقى A بيور A بيور ولا هيبقى B بيور ولا حاجه في النص لا هو الاثنين مع بعض شويه A وشويه B تمام؟ في بحاس بوس عليل الاندبنت سليك اكسبرس ان جيرو لايف اف ان انديفيديوال ويز ا دومينانت فينوتايب از كروس ويز ان انديفيديوال ويز ا ريسيسيف فينوتايب فور اوف ذير اوف سبرينج هنا دومينانت وهنا ريسيسيف تمام فما يجيش في دماغي ان هو اي كابيتال سمول اي كابيتال سمول الغايه خلاص من دماغك هو بيقول لك اربعه من تسعه ريسيسيف فينوتايب يبقى ايه الفينوتايب بتاع الفيرست بيرد بديهي اداه طلع لي ريسيسيف يبقى بديهي حفصم بالعشره تمام ان هو استحاله يبقى اي كابيتال اي كابيتال ليه استحاله ان هو اي كابيتال اي كابيتال عشان لو اي كابيتال اي كابيتال مع اي كابيتال اي سمول يبقى مش هيظهر لي ريسيسيف اصلا فالبديهي ان هو هيطلع لي اي كابيتال اي سمول تمام فهتبقى الريش الريشيو بتاعتي اي كابيتال اي سمول اي سمول اي سمول يبقى الريشيو 50 50 هنا مش قوي يعني يبقى 4 من 9 بس عادي يعني قريب من النسبه تمام؟ ان اتاشد اير لوبس ار دومينانت اوفر الاتاشد الكابل كابل عندهم ان اتاشد الاثنين عندهم ان اتاشد يبقى يا اما اي كابيتال اي كابيتال يا اما اي كابيتال اي سمول ولاحظوا ان باباه وابهاتهم عندهم من البوست سايتس عندهم اتاشد اير لوبس يبقى اي سمول اي سمول معنى كده ان هم ايه؟ ادم هم عندهم ان اتاشد يبقى هم هيبقوا ايه؟ كده هم ابزرفت ان هم اي كابيتال اي سمول تمام؟ لو هم عندهم عندهم فور تشيلدرن الاثنين اي كابيتال اي سمول الاثنين اي كابيتال اي سمول يبقى 50 50 يبقى النسبه بتاعتي هتبقى ايه؟ 3 تو 1 تمام؟ يبقى عندي هل كله هيبقى هيتيروزايجوس؟ 3 تو 1 3 هيتيروزايجوس وواحد هوموزايجوس؟ لا احنا قلنا 3 تو 1 دي تقسيمتها ايه؟ 1 تو 2 تو 1 1 هوموزايجوس دومينانت 2 هيتيروزايجوس 1 هوموزايجوس ريسيسيف يبقى بعيدا بقى على كل الاسئله دي خالص بلا 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 نمبر دي 2 هيتيروزايجوس هي دي 1 هوموزايجوس ريسيسيف 1 هوموزايجوس دومينانت ده المور لايكلي ان هو يحصل تمام بس لو ممكن يبقى كله هيتروزايجس ممكن اثنين ممكن ثري او ممكن الفور يبقى هوموزايجس تمام كل ده بوسيبل ليه بقى الحته دي؟ انا بقول لك ان في كل مره كل عيل بيجي 
بقول لك النسبه ان هو يطلع 1 تو 2 تو 1 طب ما ممكن هو يعني زي ما هو حظنا ان احنا الجاميت طلعنا احنا كبني ادمين بروكراستنيتورز كده ورمى الباقي كله فممكن على حظهم برضو ان هو يرمي كل الاحتمالات ويلزق في الايه؟ في في الريسيسف مش بعيده تمام ليه؟ علشان هو موضوع بروبابيلتي تمام البروبابيلتي مش مربوطه باللي قبلها مش معنى كده اذا الفرتيلايزيشن او الجيناتكس مش ماشيه كده في البني ادمين او في في الاورجانيزمز عامه انا اللي فات كان ايه كابيتال ايه كابيتال كده اعمل بقى شويه ايه كابيتال ايه سمول عشان اعمل النسبه 2 واعمل في الاخر ايه سمول ايه سمول لا ما فيش حاجه اسمها كده كل بروبابيلتي منفصله عن الثانيه كل بروبابيلتي بتكلم فيها كل شايلد بتكلم فيه ليه بروبابيلتي لوحده يعني الشايلد الواحد ليه بروبابيلتي ان هو 1 تو 2 تو 1 ان هو يطلع حاجه من الثلاثه دول 1 تو 2 تو 1 ان هو يطلع حاجه من الثلاثه دول فما اقدرش اجزم ان النسبه دي بيرفكت لا عشان هي بروبابيلتي ان ذا ميز ذا نوم ان الكورن الكارد سي سيد سي ذا دومينانت على الكارلس والستارشي اندوسبير dominant على الواكس اندوسبير عمل بيور بريدنج نيجي بقى نشرح الحته دي بسرعه اللي هو الداي هايبرز كروس نشرح البروبابيلتي بسرعه يعني ايه داي هايبرد كروس يعني الكروس ما بين صفتين مختلفين نمسك مثلا دي كلر دي سيت يبقى سي كابيتال سي كابيتال دي كلر دي سيت dominant over سي سمول سي سمول اللي هي كلرلس سيت ما عندهاش لون وستار شي اندوس بيرد اس كابيتال اس كابيتال ده كده تاني تريت او تاني صفه دومينت اوفر الواكسي اندوس بيرد اللي هو اس اس سمول اس سمول هو لما هنا دي بقى اللي هي الاندبندنت اسورتمنت تمام دي تاني قانون الاندبندنت law of independent assortment ان هو لو كان dependent assortment يعني independent assortment يعني الوراثه بتاعت دي مبنيه على الوراثه بتاعت بتاع ده يعني الاثنين مدزونين في بعض فكان هيطلع لي كله سي كابيتال سي كابيتال اس كابيتال سي سمول اس سمول تمام بعد كده لما يجي اعمل لهم تريت هتلاقيهم هم كلهم ماشيين باللي هو 3 تو 1 اللي احنا كنا اتكلمنا عليه تمام مع بعض كده تمام فدي الاندبندنت اسورتمنت الاندبندنت دي الاندبندنت اسورتمنت بس لا ان هو مش ده اللي بيحصل انا بيحصل لي ان اول واحده بيبقى ماشي كلهم هيتيروزايجوس بس لما باجي بعمل لهم كروس كل صفه مش مرتبطه بالثانيه خالص تمام ان هو بيطلع لي 9 to 3 to 3 to 1 دي دي ان هو الفينو بتاعه يبقى او حاجه زي دي او يعني ان هو يطلع او اللي هو دي يا اما كده يا اما كده يا اما كده ففي احتمالات كتير تمام فدي الدومنت اما هنا 3 دي ايه؟ ان يطلع 3 دي و 3 دي واحده منهم يبقى دومنت تمام يبقى يا اما يبقى عندي كلر ديسيت مع ستور مع كلر سيد مع واكس اندوس فيرم يعني ده مع ده يا اما الشيء الثاني يا جماعه ان هو ان هو ان هو ستور شي اندوس فيرم ستور شي اندوس فيرم مع كلرلس سيد تمام طبعا ال1 اللي في الاخر دي اللي هو الاثنين يبقى ايه؟ يبقى سي كابيتال سي سمول سي سمول اس سمول اس سمول يبقى كارلس وي واكسي تمام كده؟ ستيت
ذا جينو تايب اوف اف 1 احنا قلنا اف 1 كله هيبقى ايه؟ اس كابيتال اس مول سي كابيتال سي سمول ان كيرلس سيد with waxy endosperm the percentage of gametes that carries the alleles of dominance curl seed c small c small waxy endosperm s small s small you are in this but no i thought the dominance zero the fish gametes are clearly dominant the observed percentages of phenotype in f2 generation are shown below 126 44 40 يا ترى 42 40 يعني قريب من بعض 40 هاد ده يعتبر ان هو ايه 9 تو 3 تو 3 1 باين قوي فاهم يعني هو مداهلك على طول من ذهب يعني تمام هنا بقى الهيومن بلود تايب ار جيناتيكلي ديترمايند مش عارف ايه بيقول لك اميل عند افيميل عنده بلود تايب اي بي لو شايلد لو عندهم شايلد ايه البروبابيلتي ان هو بيبقى عنده البلاد تايب اي بي انا عندي اهو اي بي النسبه ان هو يطلع اي بي احنا قلنا 50 50 فهيبقى تبقى 3 تو 1 يبقى الاثنين اللي في النص هو اللي هتبقى هيتيروزايكس يبقى هتطلع النسبه اللي النص يعني بس عشان نجربها يعني فهو هيبقى اي 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 اللي هو اول واحد ده اي 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 بي بعد كده اي 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 Lancaster, vestigial wings and hairy body are produced by two recessive genes. You have an anti-vestigial wings or hairy body, but it says normal, low, or hairless. The homa into F1, 100%. Then we cross between vestigial wings, or hairy male, and the normal, uh, and the abnormal. Yeah. Vestigial wings, hairy male, and anormal. But that means that I have to true breed. The whole dominant mark necessary. If the F1 from this cross are permitted to mate randomly among the same cell, and I have the F1 there, with each other. Here, if you notice that there are two cells, and I have the first one heterozygous, so the second one will get out of F2. It will get out of nine to three to three to one. تمام؟ يبقى نمبر اي طبعا سويلا كده احنا خلصنا وصلنا للنهاية أه لو حد احتاج اي حاجة انا حابب موجود أه دي كانت مجرد ريفيشن يعني مش لازم يبقى كل المعلومات يبقى فيها زي ما قلت في مثلا البروبابيلتي ما اتكلمتش عنها بس اتكلمنا ان احنا على الاقل نحل في الامتحان ايه والمعلومات الاساسيه اللي تخليك تحل في امتحانات كتير واسئله كتير وزي ما شفنا احنا حلنا يعتبر كل الميدترمز بتاع السنين اللي فاتت فاي هوب ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو حد احتاج اي حاجه الكونتكست بتاعتي هتبقى موجوده في الديسكربشن ولو في اي اقتراحات ممكن تحطها في الكومنتس هبقى ابريشيتنج جدا ان انا اسمع التعليقات على البيجز وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله في الميديو